Lagarde, bro. Pergi mana? Bro, selang bro. Kita. Bro, orang jenis mana request? Ini time pass untuk kunci early era start pun lah, bro. Ini kunci sekarang mas start pun ini tinggal. Orang lewat nak lag ten forty five lah set. Kita mana hari baru orang bro. Pengen koleksi untuk betul betul. Ada pun lah, bro. Ten forty five ada malam pun lah. Ibu orang mana orang ke water sulang ya? Ada orang ni orang yang tak kerja content tu lah, orang kita ada pun. Okay, try pun lah. Kunci secret start pun untuk try pun lah. கண்டிப்பா. Hi Kathleen bro. Hi bro. Bro, Project K வந்து சாண்டியோ காமிக்கான்கு போகுதான் என்ன? அது அவனே போட்டார்களே. அது அவனே அனும் சொன்டார்களே. Hello bro. Hi bro. நான் <laughs> 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 I don't know. I don't know. But his screen presence is very good. But his presence is very good. But his presence is very Hati bro, kek dah. Hati kek dah ingat? Kek dah, bro. Kek dah, bro. Ah, hilang bro. Adalah Vijay Kami orang kan so nangga, sila screenshot lom potang ya. Adik literally pakai, anak saya sahur kan nanti ada yang sih, mana padi per Vijay ya bin beri bayi panik. Kalau sahur tadi umgo pin. Hello Okay, good enough. Yeah, you're going to cut it, bro. You're going to cut it, bro. You're going to cut it, bro. Yeah, man. Where are you going? 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 கார்த்திக் <laughs> 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 
எனக்கு அதுக்கு ப்ரோ ஜெயிலர் டேட் कंफर्म ஆயிடுச்சு நாங்க எங்கன்னு உங்களுக்கு ஏதாவது कंफर्म பண்ணீங்களா இது இந்த டேட் ஆடியோ லான்ச் டேட் कंफर्म ஆயிடுச்சு வென்யூ எங்கன்னு என்ன படம் ஜெயிலர் ஆடியோ லான்ச் இங்கே நேரு ஸ்ட்ரீம் வேறங்க இருக்கும் ஓ நேரு ஸ்ட்ரீம் தான் நான் कंफर्म मोस्टली அங்க தான் இருக்கும் ப்ரோ 90% அங்க தான் இருக்கும் சென்னையில அதானே ஓகே ஓகே இல்ல நடுவுல ஏதோ சிங்கப்பூர்லாம் ஜேஎஸ்கே போ ஜேஎஸ்கே கோபி انا போட்டுருந்தாரு அதனால கேட்டேன் அது தெரியலையே நீங்க அப்ப கூட சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அவர் போட்டுருந்தா அவர்ல कंफर्मா தான் இருக்கும் அப்படிட்டு பட் சிங்கப்பூர்ல இது வரைக்கும் டேட் சொல்ல நியூஸ் வரல ஜூலை 28 வரல இதுக்கு அப்புறம் வந்திருக்கணும் இல்ல நிறைய பேர் சிங்கப்பூர்னா ஃபிளைட் டிக்கெட்டே போட்டுறணும் எல்லாத்துக்கும் நிறைய வேலை அவர் செந்தில் அதான் செந்தில் ராஜா போட்டிருந்ததா வெங்கட்ராமன் போட்டிருந்தாரு ஆடியோ லான்ச் இருபத்தி ஒன்பது கன்ஃபார்ம் இருபத்தி ஒன்பது பண்றதா இருந்தா ஃபாரின்ல இருந்து பண்றதா இருந்தா இப்பயே நீங்க வேலை பார்த்துருக்கணும் எனக்கு தெரியல இன்னும் ஒரு பத்தொன்பது நாள் தான் இருக்கு ஓ ரைட் 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 நல்ல நீங்க வந்து எங்க அப்புறம் ஒன் வீக்கா சேலம் ஏன் ஏன் பண்ண ப்ரோ கேக்குதா ஹலோ கார்த்தி ப்ரோ பேசுறாரா இல்ல இல்ல இப்ப ஒண்ணு கேக்கல அவர் பேசுறது நடுவுல கேட்டுச்சு இப்ப கேக்கல ஏன் ஏன் பண்ண ப்ரோ காவாலா காவாலாவோட நான் ஆல்ரெடி தான் ஓட இப்ப காவாலா தான் பயங்கரமா போயிட்டு இருக்கு போலயே அனிருத்து போட்டலே நல்லா போகுது இல்ல இப்ப நான் ரெடி தான் கொஞ்சம் அப்படியே அத மறந்து இது பக்க எல்லாம் திரும்பின மாதிரி இருக்கே இல்ல அது செகண்ட் சிங்கிள் வந்தா இல்ல அப்படியே ஒண்ணு ஒண்ணு போயிட்டே இருக்கும் ப்ரோ கிராஸ் பண்ணி கிராஸ் பண்ணி ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க ப்ரோ கேக்குது கேக்குது ஹலோ ப்ரோ கார்த்தி ப்ரோ கேக்குதுங்களா ஓகே இது சொல்லுங்க இல்ல ரொம்ப நாள் ட்ரை பண்றேன் என்ன இதான் கடிச்சது ஸ்பீக்கர் ம் உங்க ரொம்ப பெரிய ஃபேன் ப்ரோ நானு थैंक यू ப்ரோ வந்து <laughs> 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 Okay, அதுக்கு விளக்கெல்லாம் சொல்ல முடியாதுங்க அது அப்படிதான் இல்ல ப்ரோ அவர் வந்து அவங்க நேத்து சொல்லி நான் ரஜினி ஃபேன்ஸ் ஒட்டுமொத்த ரஜினி ஃபேன்ஸ் சொன்னேன் நான் ரஜினி ஃபேன்ஸ் எதுனா கலாய்க்கணும்னா நான் டைரக்டா ரஜினி ஃபேன்ஸ் சொல்ல போறேன் மென்டல் டீ கோட் பண்ணி நான் கபிலன் கொண்டு ஸ்பெசிபிக்கா ஓகேங்களா அங்க வந்துட்டு அந்த டாபிக் அப்படியே கொண்டு வேற எங்கேயோ டைவெர்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க அது கிளாரிபிகேஷன் கொடுக்கணும்னு இருந்துச்சு ஏன்னா இங்க யார் நம்ம யாரையும் வந்துட்டு கெட்ட பேச்சுலயும் இருக்கட்டும் பேசுறது இல்ல அவாய்ட் பண்ணிக்கிறோம் டைம் பாஸ் பேசல அதுக்காகத்தான் சொல்லணும்னு இருந்துச்சுங்க ப்ரோ கார்த்தி ப்ரோ எப்படி இருக்கு நீங்க சொல்லுங்க எனக்கு வேற லெவல்ல இருந்தா ஷாருக் கான்கு இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்டான கெட்டப் கொடுத்து நல்லா பண்ணியிருக்கான்னு தோணுது ப்ரோ உங்க வேலை எப்படி தோணுது ப்ரோ இது எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அனிருத் மியூசிக் பிஜிஎம் இல்லை இந்த படம் வந்து பயங்கர கிராண்டாக பண்ணியிருக்காங்க 
உண்மையிலே bro adhe mari idu or off the topic uh, actually bro mm. next maybe upcoming 2000 வரதுக்கானது <laughs> 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 ஒரு <laughs> அது ஓகே ப்ரோ பட் மோஸ்ட்லி மிடில் கிளாஸ் பீப்புளோ இல்லை லோ கிளாஸ் பீப்புளோ இதை ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணாது ப்ரோ அவங்க லைஃபை பிஜேபி வந்ததுலேருந்து ரொம்ப ஓரளவுக்கு ரொம்ப இந்த ஜிஎஸ்டி இந்த இதை சின்ன சின்ன விஷயம்னா ரொம்ப எனக்கு இந்த பொலிட்டிக்கல் டாபிக் பேசினாலே ஒரு ஆறு பேர் இருந்தாங்கன்னா வச்சுக்கோங்க ஐநூறு பேர் ஓடிடுறாங்க அதனால பேசவே விரும்பல அது இருந்தாலும் சரி ஓகே டைம் அந்த டைம் ரொம்ப பேசிக்கலாங்க ஜிஎஸ்டி வந்து இப்போ இது ஜிஎஸ்டி வந்து ஃபஸ்ட்டு கவர்மெண்ட் பிஜேபியோட ஃபஸ்ட்டு கவர்மெண்ட் இருக்கும் போது வந்துச்சு இல்லையா அந்த கவர்மெண்ட் வந்து கொண்டு வந்தது தான் ஜிஎஸ்டி அதுக்கு முன்னாடி காங்கிரஸ் ஜிஎஸ்டி கொண்டுறதுக்கான முயற்சியெலாம் பண்ணாங்க அது நடக்கல அதுக்கப்புறம் தான் ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்தது பிஜேபி அதுக்கப்புறம் தான் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் ரெண்டாவது எலெக்ஷன் நினச்சி நீங்கள் சொல்லுது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுல நினச்சி இல்லையா அந்த ஒரு எலெக்ஷன் அதில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அவங்க எவ்வளோ சீட்டு ஓட் ஓட்டு வாங்கினாங்களோ அதோட அதிகமாக வாங்கின வாங்கி தான் யோசிச்சாங்க என்ன தப்பு இருக்கு அப்படின்றதுக்கு இந்தியா உணர்ந்துறதுக்கு மிகப்பெரிய காரணம் ஜிஎஸ்டி தான் ஒவ்வொரு bro south la endha side la india la india la motto india la motto 28 state iruka adala union la setu 36 varuma 28 state iruka inga south la neenga solradha veer naal state da naal state da south indian solittu appo enakku vandu neenga 543 la 209 enak kodunga nu kekka mudiyadhu adu appadi kediyadhu inga population vechu idha vechu dhaan pirikiraanga neenga naal state vechukittu enna 209 enak appadi paatha kuda for one time karana ga full avanga vandiruka அதுக்கு <laughs> 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 ஆரம்பிச்சிட்டாங்களே அவரே சொல்லிட்டாரு லிமிடேஷன் இப்ப இப்ப கட்டிருக்கு பார்லிமெண்டே வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி நூறு பேர் உட்கார்ற மாதிரி எம்பிஸ் உட்கார மாதிரி ஒரு பார்லிமெண்ட் தான் கட்டிருக்காங்க அவங்க ஆமா பண்ணுவாங்க கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க பொலிட்டிக்ஸ் வேணா வேணா அப்படின்னு திட்டுறாங்க எல்லாரும் கவுண்ட் போட்டு பட் வேணாடுறது தாண்டி இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ரோ நம்ம நான் சொல்கிறது தப்பை ஒரு வீட்டை தாண்டி நீங்கள் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாக தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது நம்ம சும்மா வெறும் சினிமா கூட 
போயிட்டு சினிமா பத்தி மட்டும் பேசிட்டு அதை என்டர்டைன்மெண்ட்டா இருக்குன்றத தாண்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் நிறைய பேர் வந்து என்ன கேட்டா ஒரு அஞ்சு பேர் தெரிஞ்சாலும் ஓகே தான் எனக்கு போதும் அது அவ்வளவுதான் இப்ப புத்தம் பொதுவா திண்ணி வந்து இட்ரெஸ்ட் பேசுறது அன்னைக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி தப்புட்டு போயிட்டே இருக்கு பாத்தீங்களா அப்படி ஒரு தப்பான ஒரு இது உங்ககிட்ட இருக்க கூடாது தப்பான புரிதல் இருக்க கூடாது உங்ககிட்ட ஜிஎஸ்டி பத்தி தப்பான புரிதல் இருக்கவே கூடாது வரணும் எல்லா கண்ட்ரியுமே இப்படிதான் டேக்ஸ் சிஸ்டம் வச்சிருக்கு இந்தியாவும் அப்படிதான் வந்துருக்கு இது காங்கிரஸ் கொண்டு வந்து ட்ரை பண்ணாங்க பண்ண முடியல அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் பிஜேபி கொண்டு வந்தாங்க இது ஒரு இருக்கு இந்த டேக்ஸ் சிஸ்டம் தான் இன்னும் இருக்க போகுது நாளைக்கு வந்து பிஜேபி இருக்கலாம் எல்லாம் போகலாம் அது ஓகே அது தாண்டி கூட இந்த டேக்ஸ் சிஸ்டம் இருக்க போகுது இந்த டேக்ஸ் சிஸ்டம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்கு இதெல்லாம் நீங்க நீங்க நினைக்கிற ஒரு இந்தியா ஃபாரின் மாதிரி இந்தியா இல்லையா ஃபாரின் மாதிரி இந்தியா இல்லைனா ஃபாரின் மாதிரி இந்தியா வரணும்னா ஃபர்ஸ்ட் டேக்ஸ் சிஸ்டம் தெரியாது அதை கொண்டு வர்றதுக்கான அடித்தளம் தான் ஜிஎஸ்டி இது இப்படி கொண்டு வராங்க நீங்க சொல்லலாம் அதுக்கு பதினெட்டு இருக்கு பன்னெண்டு இருக்கு அதிகமா இருக்கு கம்மியா இருக்கு இதெல்லாம் வந்து ஆர்கியூமெண்ட் அவ்வளோதான் இப்போ இன்னைக்கு நாளைக்கு பன்னெண்டு இருக்கிறது வந்து நாளைக்கு பன்னெண்டு ஆகும் பன்னெண்டு இருக்கிறது அஞ்சு ஆகும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் காலப்போக்கில் வந்து இந்தியாவோட வறுமை நிலைமையெல்லாம் கொஞ்சம் சரியாக சரியாக மாற்றிக்குவாங்க பட் இதுக்கான பேஸ் இதுதான் இதை பண்ணாம நீங்க வந்து எதையுமே மாற்ற முடியாது அதை புரிஞ்சுக்காம டோட்டலாவே அதை அகேன்ஸ்டா பேசுறாங்க பாத்தீங்களா முட்டாள்தனமா அவங்களதான் நம்ம தப்பு சொல்லுவாங்க ஜான் கூட ஒட்டவேக்கு <laughs> புரியுமாட்டேன் <laughs> 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 என்ன படம் வாழ்க்கையிலாட்டி <laughs> 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 படங்கிறதே ஒரு கிரியேட்டிவ் ஒர்க் வேற ஏதாவது எடுத்து இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகி பண்றதுதான் சும்மா அதாவது வலிங்க உங்க குரூப்புக்கு வந்து கடுமையான வலி என்ன பண்றதுன்னு தெரியல ஒருத்தர் டக்குன்னு இப்படி நாலாவது படத்துல என்னத்தையா நந்தனா செய்வேன் மாதிரியா எங்க அண்ணனுக்கு நந்தனா செய்வேன் ஆமா இல்லக்க அது சொல்ல வரல அவர் சொல்ல வரல எங்க அண்ணனுக்கு நந்தனா வந்து செய்வேன்னு 
ஆமா அடுத்த படத்துல வந்து செய்வாரா அறுபத்தி ஒன்பதுல வந்து செய்வாரா இது வரைக்கும் செஞ்சு செஞ்சு ஆப்பு ஆப்பு நட்டு ஆள் இல்லாம ஆக்கிட்டாரு எங்களை அதுக்கே எனக்கு கோவம் வருது அவர் மேல ஒழுங்கார் ஆப்பு நட்டு அது இதுன்னு இருந்துச்சு அவர் பண்ண வேலை நீ ஆப்பு நட்டு ஆள் இல்லாம மாதிரி ஆயிட்டோம் யாரு அவராலதான் பொழுதுபோக்கே இல்ல இப்ப அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 விவேகம் <laughs> என்ன <laughs> 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 இருக்கலாம் <laughs> 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 தீர்மானிக்கிறது <laughs> 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 படம் கிடையாது <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 
இல்ல அந்த பாட்டா இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு காரணமா இருக்கலாம் அந்த டைம்ல ரிலீஸ் பண்ணி அது அது உண்மைதான் bro அது எனக்கு பிடிக்கல ஆனா அந்த ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு கலெக்ஷன் வைஸ் நம்ம ஃபேக்டா சொல்லும்போது அதையும் வந்து ஃப்ளாப் னு சொல்லாதீங்கன்னு சொல்றேன் ஃப்ளாப் இல்ல எதுமே சொல்லாத அது வந்து மட்டமா ஃப்ளாப் னு சொல்லாத யாருமே ஃப்ளாப் னு சொல்லவே இல்ல நல்லா இல்ல தான் சொன்னாங்க முதல்ல அதான் புரிஞ்சிக்குங்க ஃப்ளாப் னு நான் சொல்லுறோம் bro இது என்ன நிச்சயம் சொல்றாங்க கனி முதல்ல அவர் என்ன சொல்ல வராங்க நாங்க என்ன சொல்ல வரோம் முதல்ல புரிஞ்சிங்க ஃப்ளாப் னு சொல்லல படம் நல்லா இல்ல தான் சொன்னோம் ஜெய்சூர்யா சரி உங்களுக்கு சப்போர்ட் ஆகுது ஒருத்தருக்கு நல்லா இல்ல உங்களுக்கு நல்லா இல்ல ஆனா நிறைய பேர் கனி கனி இல்ல 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 கனி கனி இப்போ நீங்களே என்ன சொன்னீங்க நல்லா இல்ல தான் சொன்னீங்க ஆமா எனக்கு நல்லா இல்ல இன்னொருத்தருக்கு பிடிச்சிருக்கலாம் காமன் ஆடியன்ஸ்ல இருக்கவங்க நிறைய பேருக்கு பிடிக்கலாம் தான போய் பாத்துるபாங்க ஒன் டைம் படம் பாத்துるபாங்க பாத்துட்டு நல்லா இல்ல சொல்றாங்க ப்ரோ துணிவே நல்லா இல்ல இல்ல துணிவே நல்லா இல்ல நிறைய பேர் ஓகே நல்லா ஆமா அவங்க இஷ்டங்க நல்லா இல்ல நல்லா இல்ல அவ்வளவுதாங்க இப்போ நான் அது நான் டென்ஷன் ஆக போறேன் துணி நல்லா இல்ல நல்லா இல்ல நான் என்ன கேக்குறேன் துணிவே எப்படி பிளாக் பஸ்டர் ஆனது துணிவே எப்படி பிளாக் பஸ்டர் ஆனது கனி ஒன்னு புரிஞ்சுக்கிறீங்களா உங்களுக்கு கரெக்டா புரியல துணிவே எப்படி பிளாக் பஸ்டர் ன்னு சொல்றீங்க ஏதா வச்சு சொல்றீங்க கனி நான் சொல்றேன் இப்போ நீங்க கார்த்திக் கிட்ட கேளுங்க பீஸ்டோட பட்ஜெட் என்ன துணியோட பட்ஜெட் என்னன்னு கேளுங்க அது எவ்வளவு ரெண்டுது எவ்வளவு கலெக்ஷன் ஆச்சுன்னு கேளுங்க அதை வச்சு அவர் சொல்வார் இது பிளாக் பஸ்டர் னு சொல்லிட்டு அப்ப பட்ஜெட் கம்மியா எடுத்து இது பண்ணா அது கணக்கு அப்படியா அது எப்படியா என்ன என்ன காமெடி பண்ணீங்க ஒரு 5 கோடில ஒரு படம் எடுத்து இப்போ லவ் டுடே இருக்குல படம் அது என்ன பட்ஜெட் எடுத்தாங்க படம் என்னிய <laughs> 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 நூறுல <laughs> <laughs> இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ் அதுலயும் ஃபெயில் ஹலோ கார்தி ஹலோ கார்தி அண்ணே வாங்க வாங்க வணக்கமே என்னப்பா வணக்கம்ப்பா எத்தனை நாள் ஆச்சு பேசி அது பாயு குமார் நேத்து இந்த ஹோட்டல்ல வந்துருக்கீங்களே என்னமே ஒண்ணே வந்து இல்ல இது வந்து இல்ல ஒண்ணே ஒண்ணே சொல்ற படத்தை எந்த படத்தை பார்த்து குறை சொல்லாதீங்க பா படம் மேல உள்ள கஷ்டம் தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் எந்த படத்தை பார்த்து நீங்க இப்ப பார்த்தால் பூ மாதிரி ஒரு படத்தை அரசியல் பத்தி பேசுனா அரசியல் பத்தி பேசாதீங்க இல்ல இல்ல என்ன படத்துல வந்து எந்த படம் பார்த்தாலும் நான் கமெண்ட் சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு புரிஞ்சுனா எல்லா படமும் பார்ப்பேன் நான் அது படம் எடுத்துறது படம் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ண கஷ்டம்னு ப்ரொடியூசருக்கு தெரியும் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆனால் வந்து எந்த டக்குன்னு வந்து அது மொக்க படம் கேட்க படம் சொல்கிறாங்க அது அவங்க அவங்க தாட்டு அதை பற்றி சொல்ல விரும்பல எனக்கு என்னென்னா எல்லா படமும் என்ன பார்ப்பேன் நான் நேற்று புரிய ஒரு இன்னும் இப்படி இதெல்லாம் பேச்சான இதெல்லாம் பேச்சான நான் அடுப்பில் நின்று என்ன <laughs> 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 வெளிய <laughs> சொல்றீங்க <laughs> 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 
பிடிச்சது மட்டும் நீங்க பேசுங்கப்பா யாரையும் யாரையும் வந்து யாரையும் பிடிக்காதுன்னு சொல்லுங்கப்பா எல்லாத்தையும் பிடிக்கும் அப்ப பிடிக்கலன்னு சொன்னாதானே ஒரு கலவரமே உண்டாகுது அப்படின்னா போர் அடிக்குமே இந்த ஸ்பேஸ் அப்ப வந்து உங்களுக்கு கலவரம் ரொம்ப பிடிக்கல உங்களுக்கு அவசியம் <laughs> 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 தமிழ்நாடு <laughs> 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 திண்டுக்கல் தலைப்பா கட்டில மட்டன் போன்ஸ் பிரியாணி நல்லா இருக்கும் அதை பத்தி பேசலாம் நினைச்சேன் பேசணும் தெரிஞ்சு போச்சு உங்களுக்கு பிடிக்கல எனக்கு பிடிக்கல இப்ப எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தவங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்க குழந்தை வந்து எப்ப பாரு பீஸ்ட் பாத்துட்டு இருக்குன்னு நான் போறப்பலாம் அவங்க வீட்டுக்கு போறப்பான்னு சொல்றாங்க அது என்ன அந்த படத்துல ஒரு பாட்டை பாத்துட்டு இருக்கோம் என்னங்க நீங்க படத்தையே பாக்கு குழந்தை அந்த குழந்தைய வந்து நல்ல வழி படுத்துக்கப்பா போ <laughs> 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 விஜய் படம் பாருன்னு சொல்லிட்டு போட்டு போயிட்டு ப்ரொமோஷன் பண்ணிக்கிறீங்க ப்ரொமோஷனா வீடியோ நோட்டீஸ் போட்டு இருந்தாரு சார் அது கிளாஸ் ஏத்தா இவர் 2.5 ரூபாய் பேசுனாரு 10 பைசா தரல இவர் சீட்டிங் பண்ணல யாரு கேட்க மாட்டீங்க ஆ உண்மை வெளிய வந்து பாத்தீங்க போன ப்ரொமோஷன் பண்ணேன்னு சொல்லீங்க நீங்க தான தமிழ்நாட்டுக்கே ப்ரொமோஷன் மாஃபியா கிட்ட இருக்கீங்க நான் ஏன் தரணும் உங்களுக்கு அடிப்படை தொண்டன் திரும்ப சொல்றேன் <laughs> 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 
அது உண்மைதாங்க ஒத்துக்கிறேங்க இல்லையே நான் சொல்லலங்க அதுவும் அந்த துணி வாரிசுல என்ன மாதிரி பண்ணிடுவாரு காசி சரி ஜவான் டீசர் எப்படி செய்கையா இந்த பிகில் பிடிக்காதன்னு சொன்னவனுக்கெல்லாம் வாயிலே அடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சா ஜவான் சூப்பரா இருக்கு டீசர் அப்படியே நம்ம ஊர் ஆளு போய் பாலிவுட்டே மிரட்டிக்கிட்டு இருக்கான் தலைவன் அடுத்தது ஹாலிவுட்டாங்க ஆக்சுவலி இந்தியாவோட <laughs> 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 ஒன்றும் பழைய கதையை எழுதிட்டு வந்து திரும்ப திரும்ப அவன் எங்கள் அண்ணனுக்கு நான் தான் செஞ்சேன்னு சொன்னான் எங்கள் அண்ணனுக்கு நான் தான் செஞ்சேன்னு சொன்னான்னு சொல்லிட்டு குழந்த பிள்ளைங்க மாதிரி அது சரி பங்களாதேஷ் டீம் அப்படிதான் இருக்கும் அண்ணனுக்கு செஞ்சாரோ அந்த மாதிரி செய்ய போறாரு அவ்வளவுதான் நான் என்ன சொன்னேன் இதோ சொன்னேன் அடுத்தது வெங்கட் பிரபுக்கு அப்புறம் அண்ணனுக்கு அவருதான் செய்ய போறாரு சன் பிக்சர்ஸ் ப்ரொடியூசர் ஒருத்தியாசம் <laughs> 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 உலக <laughs> சினிமா <laughs> 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 முடிஞ்சிருச்சு <laughs> 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 அதுக்கான எந்த முயற்சியுமே நடக்கல தெரியும் பாப்போம் அப்ப இனிமே ஓகே ப்ரோ ஆனா நமக்கு வாழ்க்கையில எல்லாமே சடனா தான் நடக்கும் ப்ரோ இப்ப ஆரம்பத்துல இருந்தே அப்படிதான் திடீர்னு திடீர் திடீர்னு ஒண்ணு நடக்கும் அந்த மாதிரி வித்தியாசமா நடக்கும் சம்பந்தமான நடக்கும் அந்த மாசம் நடக்கும் சரி ப்ரோ ஏ சார்பா ஆல் தி பெஸ்ட் ப்ரோ கான்ஃபிடன்ஸ் இப்ப பொறுமையா நடக்கணும் கார்த்தி மாட்டேன் <laughs> 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 இருபத்தஞ்சு வயசுல முடிஞ்சு சப்போஸ் வீட்டுல பொண்ணு பார்த்து இருபத்தாறுல கல்யாணம் பண்ணியிருந்தாலும் இருபத்தெட்டுல பண்ணியிருந்தாலும் இருபத்தெட்டுல பண்ணியிருந்தாலும் இதெல்லாம் இருக்க மாட்டேன் இன்னைக்கு இதெல்லாம் பண் இந்த இத்தனை வருஷம் தாண்டதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு இன்னைக்கு இவ்வளவு எக்ஸ்பிரஸ்டர் இருக்கு நீங்க சொல்லும் சாதாரணமா ஒரு விஜய் படத்தோட ஒரு ப்ரொடியூசர் கிட்ட நான் பேசுறேன் லலித் சார்ட்ட பேசுறேன் ஒரு சுதன் சார்ட்ட பேசுறேன் எனக்கு இவங்க பழக்கம் இருக்கு அவங்க பழக்கம் இருக்கு இந்த இன்ஃபுளுன்ஸ் இருக்கு அந்த இன்ஃபுளுன்ஸ் இருக்கு இப்ப எப்படி இருக்குன்னா இதெல்லாம் நடந்ததுனால தான் எனக்கா பேசுறோ கார்த்தினா எனக்கு இருபத்தஞ்சு வயசுல இது நடந்தது தான் இருக்காது நான் வந்து சாதாரணமா இது ஒரு கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போயிட்டு இருப்பேன் ஸோ கேரி பண்றது இல்லை ப்ரோ எப்பயுமே அது அது இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருஷம் பெண்டிங் ஆனா கூட எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அந்த அஞ்சு வருஷத்துல நான் இன்னும் இதை விட ரெண்டு மணிக்கு மூணு மணிக்கு வளர்ந்துருவேன் அது நடக்கிற போது நடக்கட்டும் வாழ்த்துக்கள் அடுத்து மிஷினும் பாசிபிள் ஒருத்தர் கேட்டார்ல மிஷினும் பாசிபிள்ல எல்லா படமே வந்து முன்னாடி ஷோ போடுவாங்க லிமிட்டடா வந்து ஷோ போடுவாங்க இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டாம் குரோஸ் படம் வந்துச்சு இல்ல டாப்கன் மேவரிக் அந்த படமே நான் வந்து ஒரு மாசம் முடி பார்த்தேன் ஒரு மாசம் முடி பார்த்துட்டேன் சென்னையில 
ஆக்சுவலாக வேர்ல்டு வைட் ரிலீஸ் என்ன ஆகுதோ அதுக்கு ஒரு மந்த் முன்னாடி ஷோ போட்டுலாம் பார்த்து ஒன் மந்த்துக்கு முன்னாடி நல்லா முன்னாடி ஸ்கிரீன் பண்ணிடுவாங்க ப்ரோ சில படங்கள்லாம் ஆனால் வெளில சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க அவங்க ஆனால் இந்த படம் வந்து ரிலீஸ்க்கு வந்து மூணு நாள் தான் இருக்குன்றதுனால ரிவ்யூ போட்டுக்கலாம்னு சொல்லி விட்டாங்க அந்த மாதிரி ஜென்ரல் நிறைய நடக்கும்லங்க இது ரொம்ப வருஷமா நடக்கிறது தானே ஆமாம்மா ஜென்ரல் நடக்கும் நிறைய படங்கள் போடுவோம் காலேஜ் படங்கள் அப்படி தான் நடக்கும் நான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி காலேஜ் படிக்கிறப்பே இந்த இந்த சித்தப்பா தேட்டர் வச்சிருக்காங்க அவங்க ஃப்ரெண்டோட அப்பா ஒரு சில படம் படம் ஒரு சில படங்கள்ல போட்டுருவாங்க முன்னாடி அதோட வயசு அதிகமா இருக்கவங்க போட்டு கட்டுவாங்க வயசானவங்களுக்கு போட்டு கட்டுவாங்க இந்த மாதிரிலாம் கட்டி கட்டி ஒரு குரூப்பா ஒரு இரநூறு பேர் முந்நூறு பேருக்கு ஒரு ஷோ போட்டு அதெல்லாம் பண்ணி 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 அவங்க கிட்ட இருந்து என்ன ரிவியூ வருது அப்படின்றாலும் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரிம் பண்றது மாத்துறது இந்த எடிட் எடிட் பண்றது ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் நிறைய இந்த இதுக்கு ஒரு தனி ப்ராஃபிட் அவங்க வச்சுட்டு இருப்பாங்க ஆளுக படங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய இடங்கள் அதை நடக்கும் தனி டீமே இருக்கும் இங்க 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 பாலிவுட்ல அமீர் கான் அப்படி தான் பண்ணுவாரு அவர் படம் படம் பண்ற ப்ரொடக்ஷன் படம் எல்லாத்தையும் நூறு பேருக்கு போட்டு கட்டுவாரு அந்த நூறு பேர் ரேண்டமா செலக்ட் பண்ணுவார் அவரு மார்வல்ஸ் பிலிம் மார்வல்ஸ் ஆமாம்மா எல்லாமே எல்லாமே அப்படிதான் பட் ஆனா என்னன்னா அந்த படம் பார்க்கறது பார்த்தது வந்து நீங்க வெளில சொல்லக்கூடாதுன்றது உங்ககிட்ட பேசி அப்படித்தான் உங்க படத்தை காட்டுவாங்க ஒரு என்டிஎன்னு சொல்லுவாங்க நான் டிஸ்க்ளோசர் அக்ரிமெண்ட் அதை வாங்கிக்கும் ஆனா அது பெனிஃபிட் தான் ஒரு எல்லாம் மூவிக்கும் அது அதே மாதிரி இந்த ஸ்பெஷல் பிரீமியர் பண்ணும் போது யாராவது மொபைல் கேமரால ஒரு புட்டேஜ் ஒரு பத்து நிமிஷம் புட்டேஜ் வீடியோ எடுத்துட்டு லீக் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குங்களா அது எப்படி மொபைல் ரொம்ப ரொம்ப தெளிவா வந்து எந்த தேட்டர்ல எங்க ஷோ போடுறாங்களோ அதை வந்து எம்பார்க் பண்ணிடுவாங்க இப்ப அந்த ஸ்கிரீன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா ஒரு சின்ன இது வச்சிருப்பாங்க கோடு வச்சிருப்பாங்க நீங்க அதை வந்து நீங்க ஒரு ஒரு பேச்சுக்கு நீங்க போய் அந்த படம் பாக்குறீங்க நீங்க வந்து அது ஸ்கிரீன்ல எடுத்து போட்டோ எடுத்து இல்ல வீடியோ எடுத்து அதை வந்து நீங்க யாருக்காவது வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புறது ட்விட்டர்ல போறது இந்த மாதிரி போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா அரஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க கண்டுபிடிச்சு அது எங்க எந்த ஷோல எடுத்தது யார் எடுத்ததுன்றத வரைக்கும் அவங்க ஈஸியா கண்டுபிடிச்சுவாங்க அது சூப்பர் ஆடியன்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சூப்பர் ஆடியன்ஸ் வச்சு பாக்குறது இல்ல அதுங்க இன்னொன்னு அந்த மாதிரி போறோம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணவும் மாட்டான் அது மாதிரி செலக்ட் பண்ணி தான் விடுவாங்க அப்படி பண்ணாலும் அவங்க ஈஸியா பிடிச்சிருவாங்க ப்ரோ அதான் அவங்க சூப்பர் ஆடியன்ஸ் மார்வல்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அது ப்ரோ நான் இப்போதான் வந்த பேசுக்கு ஜவானை பத்தி பேசிட்டீங்களா என்னத்தை பத்தி பேசிட்டோம் ப்ரோ என்ன சொல்லுங்க உங்க கருத்துன்னு சொல்லுங்க நல்லா இருந்துச்சு சூப்பரா இருந்துச்சு அந்த அனிருத்தோட பர்டிகுலர் அந்த ரேப் ஒன்று வரும் அது பயங்கர காதுக்குள்ள ஓடிட்டே இருந்துச்சு சூப்பரா இருந்துச்சு அது அந்த ரேப் ஒன் மியூசிக் நீங்க பிரதர் நீங்க என்ன சொல்றீங்க நீங்க சொல்லிட்டீங்க அதுக்கு முன்னாடி சண்டை இழுத்து தலைய நொறுக்கிட்டான் பாட்டு பாட்டு இல்லையே அந்த இதுல Welcome the King Khan who is laying down like thunder. Tell me, what do you say? Thunder is coming from King Khan. How do you say that? Then, in the trailer, there is a climax in the Shark Khan. That's a make-up, brother. Yeah, that's a make-up. That's a make-up. That's a make-up. 
அந்த சேவல் படத்துல அந்த பூனம் பூஜா கடைசியில அந்த மாதிரிதான் பண்ணிருப்பாங்க அதே மாதிரிதான் இருந்துச்சு அதே மாதிரி மேகப் மாதிரிதான் இருந்துச்சு புஷ்பாலை பகத் பாசிலுக்கு அப்படிதானே பண்ணிருப்பாங்க அது இப்ப மேக்கப்ல வந்துருச்சுங்க மொட்டடிக்கிறதுக்கு வந்துச்சு <laughs> 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 குழந்தைதான் <laughs> 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 அவரு படங்கள் எதுவுமே வந்து நான் புதுசாக யோசிச்சு எடுத்திருக்கேன் அதை பண்ணுற இதை பண்ணுறேன் அதெல்லாம் இல்லை இல்லை அவர் வந்து அவரோட ஸ்டைல் அது தான் பட் அதை வந்து கரெக்டாக டெலிவரி பண்ணுறாரு இல்லையா அதுதான் பார்க்கணும் நம்ம இல்லைங்க எனக்கு ஒன்னொன்று புரியல இந்த தெளிவு அதை தெளிவாக எடுக்கிறார் தெளிவாக எடுக்கிறாருன்னு சொல்கிறீங்களே எந்த டேரக்டர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நான் இந்த தமிழ் தமிழ்லேயும் எடுத்துக்குவோம் இந்த இந்த பாலா மாதிரி மாரிஸ் ராஜ் மாதிரி வெறும் சசிகுமார் மாதிரி கிரா இந்த கிராமத்துலேயே ரொம்ப இன்டெப்தாக அவங்க அவங்க வாழ்க்கையில் நடக்கிற ஒரு இன்சிடெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி எடுக்கிறாங்களே அவங்கள தவிர அந்த படங்கள்லாம் பெருசாக ஆகுன்னா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாது நான் சொல்கிறது இந்த ஒரு நூறு கோடிக்கு மேலே பெர்ஃபார்ம் பண்ண எந்த படம் வந்து டோட்டலாக வந்து அந்த படம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு புது கதைங்க அப்படின்னு ஒரு படம் சொல்ல சொல்லுங்கள் யாரையா சொல்ல சொல்லுங்கள் ஒரு படம் சொல்ல சொல்லுங்கள் ஒரு படம் கூட அப்படி கிடையாது எல்லா படத்துலேயுமே ஏதாவது ஒரு சீனோ ஏதாவது ஒரு க அந்த படத்தோட பேஸ் பிளாட்டும் எங்கேயோ இருந்தது எடுத்திருப்பாங்க அந்த இதையே புரிஞ்சுக்காம ஒருத்தன் டப்புன்னு மேலே வரான் அவனை அடி அடின்னு அடிக்கணும் அதுக்கு வந்து இவர் பின்னாடி இருக்கார் விஜய் பின்னாடி இருக்காருன்றதுக்காண்டி போட்டு அடி அடின்னு அடித்து அது எந் அவன் அவன் எங்கேயோ போயிட்டான் அப்போ அந்த ஆள் வந்து பாலிவுட் வந்து ஒரு ஒரு படம் கூட ஒரு டங்கலுக்கு அப்புறம் பெருசாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணல பத்தாம் ஓடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ரீசெண்டாக டங்கலுக்கு அப்புறம் ஒரு படம் கூட பெர்ஃபார்ம் பண்ணல அந்த பெர் அங்கே போய் அவன் பாலிவுட்டை காப்பாற்ற லெவலுக்கு போயிட்டான் இவனுக்கு ஆனால் உட்காந்து உன்னா வந்து அக்கினி சிறு கிண்டல் பண்ணிட்டு நத்த சொல்ல இவனுக்கு அவ்வளோதான் இல்லை நான் இப்போ ஒரு ஸ்டோரினா ஒரு மாதிரி தானே எடுக்க முடியும் சேசிங்னா அந்த மாதிரி தான் எடுக்க முடியும் இவங்க ஏற்கனவே வலிமையில் வந்திருக்கு அது இதெல்லாம் சொன்னால் பைக்கில் துரத்துறவன் பைக்கில் துரத்திட்டு தான் வருவோம் அதுக்குன்னு நாங்கள் வலிமையில் பைக் ஓட்டிட்டோம் அவர் காபி பண்ணிட்டாருன்னு காலையிலேருந்து போட்டுட்டு இருக்கானுங்க ரொம்ப இம்மே அமைச்சூடா இருக்கு இவங்க பண்ண அப்படி இப்ப நீங்க இப்ப இந்த பூவரசன் அப்படின்ற சொல்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் திரும்ப நான் திரும்ப டெய்லி இப்படி வாயில இருந்து சாப்பிடுறீங்க அதனால நானும் கேட்க வரேன் சொல்றேன் அப்படி கேட்டு போக வேண்டியதான் என்ன பண்றது ரொம்ப பண்றாங்க சட்டை போட்டுட்டு நடிக்கிறாங்க எல்லா படத்துலயும் ஹீரோ சட்டை போட்டு தான் நடிக்கிறாங்க அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ரொம்ப அசிங்கமா ஜென்ரலா பேசிடுவேன் ஆனா திருப்பிடுவாங்க அப்படிதான் கோவம் வருது ஒரு படம்லாம் வந்து அமிதாப் பச்சன் படத்தை நடிச்சு நடித்த படத்தை வந்து எத்தனையோ வருஷம் நீங்க பண்ணாங்க இப்போங்க பண்ணாங்க தெலுங்குல பண்ணாங்க அமிதாப் பச்சனே வந்து ஒரு ஹாலிவுட் படத்துல தான் எடுத்தாரு அந்த காலத்துல ஏழாவது பேர் வந்து போச்சு இருக்கட்டும் நான் எதுக்கு நான் போற போக்குல கிறிஸ்டோபர் ஓட்டிட்டு போனீங்க அந்த ஆள் வந்து என்னது 
சபை நாகரங்கிறது டீசெண்டா பேசுறேன் அந்த ஆளை வந்து அசிங்க சிங்கமா நான் பேசுறேன் நீ பர்சனலா பேசுறீங்கன்னா இல்ல அண்ணா ஜெயசூரிய நீங்க நேத்து இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லார பத்தி சொன்னீங்கல்ல அந்த ஸ்டோரி அதை விட சிம்பிளா சொல்ல முடியாது பயன்பட்டுச்சுன்றது தெரியாது அதெல்லாம் போய் கஷ்டப்பட்டு மல்லு கட்டிட்டு சரி சினிமா தான் நமக்கு பாக்க பிடிச்சிருக்கு சினிமாவுக்கு வந்தா அங்கே ஒருத்தன் வந்து இதெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தா எரிச்ச வருமா வராதா விட்டுருங்க <laughs> 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 நான் கேட்குது என்னன்னா அந்த அளவோட மெரிட்டு நீங்க கொண்டாடுறீங்களோ ஒன்னு அதை வச்சு பயங்கரமா நீங்க சொல்ற மாதிரி ஓடின படம் ஒண்ணு சொல்லுங்க கட்டுறது தமிழ் வந்து என் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தோலாம் பேசலாம் எது கலவுக்கேலா ஒரு 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 ஹேர்டுக்கோ இல்லை ஒரு 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 கூட்டத்துக்கோ ஒர்க் அவுட் ஆகுதோ அதுதான் வந்து ரிப்ளிகேட் ஆகும் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ்லையும் சரி நம்பர்ஸ்லையும் அதுதான் நம்ம ஃபேக்டர் எடுத்து பேச முடியும் அவதார் எவ்வளவு எவ்வளவு வந்து இதோட எனக்கு தெரிஞ்சு இன்ட்ரெஸ்ட் பண்றதோட நூறு மடங்கு கஷ்டம் அவதார் பண்றது ஆனா அது கூட அது அந்த படத்தோட ஹீரோ யாருக்குமே யாருன்னு தெரியாது ஆனா அந்த படத்தோட சக்சஸ்ன்றது இன்னைக்கு ரெண்டாவது பார்ட் வந்து அந்த படத்தை அடிச்சிச்சு அறிவாளிக்கிடையாது <laughs> 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 இந்த நட்சத்திர நகர்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே ரிவ்யூஸ் எல்லாம் பயன் விட்டு இருந்தாங்க ஆனா கடைசியில பாத்துட்டு பேசிக்கரையே புரியல அந்த மாதிரிதான் தமிழுக்கு சேர்ந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்ன அவ்வளவுதான் இல்ல யாரு பேசிக்கிறேன் வந்து <laughs> 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 கனவு கனவுகளை கனவு அந்த குழு கனவு அந்த கனவு இதனாலும் அது கனவு வேட்டையா தமிழ்ல வேற பேரு தமிழ் டப்பிங்ல வேற பார்த்தேன் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல படம் எடுக்க தெரியலன்னு ஏதாவது வார்த்தை சொன்னா 
என்ன <laughs> 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 இல்ல انا அதனால தான் அந்த அந்த தியரிய அவர் எடுத்துட்ட ஈக்குவேஷன அந்த படத்தை விட ஈஸியா சொல்லவே முடியாது நான் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அப்ப நேர் கொண்ட பவர் மாதிரி ஒரு டாக்குமெண்டரியா பதிவு செய்ய வேண்டிய பட படம் அது டாக்குமெண்டரி இல்ல நான் அது டாக்குமெண்டரியா ஏங்க அது வந்து சினிமாட்டிக் மாரல் நீங்க வந்து நாலாவது பிக் ஸ்கிரீன் மிஸ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து டாக்குமெண்டரி அப்படி நீ என்ன தனி யார் தனியா வந்து போறே அந்த ஹெட்செட்ட கடிச்சிட்டு பேசுறாங்க யாரோ இல்ல இல்ல ஜெயசூரியா நான் சொல்றது கரெக்டா அது வந்து மாஸ் ஆடியன்ஸ்க்கான மூவி கிடையாது இப்ப வந்து நம்ம மார்வல் மூவிஸ் எல்லாம் மாஸ் ஆடியன்ஸ்க்கான மூவி அது வந்து யாரு பார்த்தாலும் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பார்க்க தேவையில்ல இந்த மாதிரி மூவிஸ் எல்லாருக்கும் பிடிக்காதுங்கிறத நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கே நிறைய பேருக்கு பிடிக்கல நான் ஒத்துக்கிறேன் நான் ஆனா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு சூப்பரா இருந்துச்சு ஆஹ் நான் விரும்பி பார்த்தேன் சொல்லுங்கள் பேசும்போது ஒருத்தர் இந்த நாரடிய விட காவாலா பாட்டு வந்து இப்ப அதை மறந்துட்டாங்க எல்லாரும் இது பின்னாடி தான் போறாங்கன்னு சொன்னாரு அது ஆக்சுவலா தப்பு நேத்து நாரடி வந்து டூ மில்லியன் யூஸ் போயிருக்கு ஆஹ் ஒரு நாலு நாள் ரிலீஸ் முன்னாடி ரிலீஸ் ஆன காவாலாவும் டூ மில்லியன் யூஸ் தான் போயிருக்கு இன்னும் நாலு நாள் ஆச்சுன்னா காவாலா நல்லா குறைஞ்சிரும் ஆனா நாரடி அப்பயும் டெய்லி டூ மில்லியன் யூஸ் போயிட்டு தான் இருக்கும் அதை யாரு சொன்னாங்கன்னு தெரியல அதை நான் இங்க பதிவு பண்ணிக்க விரும்புறேன் நாரடி வந்து காவாலா விட பல டைம்ஸ் பெட்டர் இல்ல கார்த்திக் நான் என்ன சொன்னேன்னா இப்போ ஜவான் ட்ரெய்லர் விட்டால சோ எதுவுமே பாலிவுட் சைட்ல இருந்து யாரும் அந்த ட்வீட் அது அப்ரிசியேஷன் எந்த மெசேஜ் ஃப்ரம் செலிபிரிட்டி கூட பாரு நிறைய பேர் கரண்ட் டோர்லாம் போட்டு இருந்தாங்க இல்ல இல்ல இன்னும் அந்த அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபரா அவங்க டான்ஸ் மாஸ்டர் அந்த அவங்க டீம் இருக்கு ஒரு குரூப் இருக்கு சோ அந்த குரூப்ல இருந்து எதுவும் வரல சோ சில பேர் அதான் சொல்றாங்க என்ன அந்த படத்துக்கு கொஞ்சம் ஹைப் கம்மியா இருக்கா சோ ஏன் யாரும் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணல கம்மியா இல்ல 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 ஹைப்லாம் கம்மியா இல்ல இந்த படம் கிட்டத்தட்ட மூணு மூன்று வருஷம் கிட்ட பேச பேசின படம் ஹைப்லாம் கம்மியா இல்ல யாரு போடலன்றீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு கரண் ஜோர் போட்டிருந்தாரு பார்த்தேன் வேற யாரு அவங்க அவங்க ஸ்குவாடுனா யாரும் சொல்றீங்க அவங்க ஸ்குவாட்ல வந்து அவங்க யாரு அந்த அபிஷேக் பச்சன் இருப்பான் அவங்க ஸ்குவாட்ல வந்து ஸோ அவங்க அவங்க ஹாப்பி டீம்ல இருப்பா தெரியுமா ஸோ சோனு சூது சோனு சூ டீமு ஃபரா அக்தர் ஸோ கபில் சர்மா அவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க அவங்க ஸ்குவாடில் ஸோ எதுவுமே வரல அது வசம் தான் கேட்டேன் ஸோ எதனா வேறு எதனா எதனா இஷ்யூ ஆயிடுச்சு அந்த படத்துக்குள்ள இல்லை ஹாப்பி டீம் அந்த ஹாப்பி நியூ நடிச்சு அப்படிலாம் தெரிலங்க சார் பட்டான் ஏன்னா அப்படிலாம் பட்டானில் வந்துச்சு நிறைய பேர் வந்துச்சு ஸோ அதை கம்பேர் பண்ணால் எதுவுமே இல்லை அதுக்கு வசம் தான் கேட்டேன் ஸோ ஏதோ சொன்னாங்க ஸ்ட்ரீட் அதே ஸோ இஷ்யூ ஆயிருக்கு இன் சைட் லென்ட்டு தான் கேள்விப்பட்டேன் சரி அதுக்கு எதுவும் கேட்கலான்னு இருந்தேன் ஒரு <laughs> 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 
போகுது எது எதுனால பெர்ஃபார்ம் ஆகுதுன்றத வந்து எங்கேயுமே அப்படி அதுக்கு டேட்டா தரமாட்டான் அதுவா வந்து அவன் அவன் தூக்கி போட ஒரு லிஸ்ட் தான் அவன் கேட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பரிதாபங்களோட வீடியோ வந்து ரொம்ப நாள் ட்ரெண்டிங்லேயே இல்லை அப்போ ஒரு கொரி வந்து நம்ம ரைஸ் பண்ணி கேட்டப்ப வந்து அவங்க அவங்க கொடுத்த ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து இதுதான் சார் ட்ரெண்டிங்கில் வந்து ட்ரெண்டிங் நம்பர் ஒன்று வரல எவ்வளோ வாட்ஸ்அப் ஷேர் எவ்வளோ எக்ஸ்டர்னல் வாட்ஸ்அப்ன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க எவ்வளோ எக்ஸ்டர்னல் சோர்சஸ் அதாவது யூடியூப் தவிர மிச்சம் எல்லாத்துலேயும் எங்கே எவ்வளோ ஷேர் ஆகுது அந்த மாதிரி டேட்டாலாம் வச்சு அந்த லிங்க் எவ்வளோ எவ்வளோ வெளில சர்க்குலேட் ஆகுதுன்றத வச்சு தான் அவங்க அந்த ட்ரெண்டிங் லிஸ்ட் போடுவாங்கன்றது அவங்க சொன்னாங்க ஸோ ட்ரெண்டிங் வந்து நம்ம ஜட்ஜே பண்ண முடியாது அல்லாமல் நல்லது இவங்க வந்து இந்த கிங் ஆஃப் கொத்தா தசரா மாதிரி தனி ஒரே ட்ரெயில் ஒரே லிங்க்கில் அஞ்சு ட்ரெயிலரையுமே ரிலீஸ் பண்ணாமல் தனித்தனி லாங்குவேஜில் ரிலீஸ் பண்ணது ரொம்ப பில்லியண்டான ஐடியா ஏன்னா அந்த அந்த லாங்குவேஜுக்குரிய ரீச் அந்த அந்தந்த ஸ்டேட்டில் மட்டும் தான் பெர்ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ தசரா கிங் ஆஃப் கொத்தாலாம் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அது அது அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட் அது அங்கே ஸ்ட்ரிங்க் ஆயிடுச்சு அதனால தான் சலார்லாம் வந்து ஒரே ஒரே ட்ரெயிலர் தான் இங்கிலீஷில் கட் பண்ணிட்டாங்க எதிர அப்படி கட் பண்ணிடும்போது இவங்க கண்டென்ட் நிறையா கட்டணும் முடிவு பண்ணனால தனித்தனி லாங்குவேஜ் கட் பண்ணிட்டாங்க இவங்க நிறைய <laughs> ஒரு மில்லியன் ரெண்டு மில்லியன் அசால்ட்டா போகும் சில டைம் அவர் ட்ரெண்ட் ஆகாது என்னோடதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கே இருக்கும் ஆனா ட்ரெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கும் அது ஏன் அப்படின்லாம் சொல்லுவேன் இல்ல பிரசாந்த் அதுக்கு அவங்க கொடுக்குற எக்ஸ்பிளேஷன் வந்து எவ்வளவு எக்ஸ்டர்னலா ஷேர் ஆகுது அந்த லிங்க் எவ்வளவு வந்து மத்த அப்ளிகேஷன்ஸ்லயும் போர்ட்டல்ஸ்லயும் சர்க்குலேட் ஆகுதுன்றத பேஸ் பண்ணியும் எவ்வளவு அந்த வியூஸ் லைக் ரேஷியோ இருக்குல்ல ஒன் மில்லியன் வியூஸுக்கு இப்ப பத்தாயிரம் லைக் போயிருக்கா அப்படின்ற அந்த ரேஷியோவையும் வச்சு அவங்க அவங்க போட பண்ற ஒரு லிஸ்டிங் அவங்க அறிஞர்கள் சொல்றானுங்க அது எந்த அளவுக்கு தெரியல ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த ட்ரெண்டிங் ட்ரெண்டிங் குள்ள போய் நான் காசு கொடுத்து போய் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு இந்தி ட்ரெய்லரோ எந்த இந்தியா ஃபுல்லாவே யாருமே வந்து அது பண்ண பண்ணதும் கிடையாது அவங்க பண்ணவும் இல்ல அவனுங்க இந்த பண்ண விடல एक्चुअली எந்த யாருமே வந்து ட்ரெண்டிங் YouTube ட்ரெண்டிங் வந்து மேனிபுலேட்டே பண்ண முடியாது அது அவங்க பார்த்து பண்றத அது அட்லீஸ்ட் கிளீனா வச்சிருக்கானுங்க ஆனா ஆனா வீவர்ஷிப் வரும்லனா பிரசாந்த் <laughs> 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 ஆ நீங்க தான் செகண்ட் ரவுண்ட் டி-ஷர்ட் எப்போ அனுப்புறீங்க பெங்களூர் சைடு ன்னு சொல்லிங்க எதுவும் எதுவும் வரல எதுங்க டி-ஷர்ட் டி-ஷர்ட் ஆ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஐடி செகண்ட் ரவுண்ட் பார்க்கலாம் இந்த போக அனுப்புறேன்னு சொன்னீங்க எதுக்கு டைம் பாஸா டைம் பாஸ் தானே இல்ல இல்ல பிரிண்ட் பண்ணது 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 அது டிசைன் ரெடி பண்ணலாம் ரெடி பண்ணிட்டு நான் சொல்றேன் நான் ஒரு இது பண்ணலாம் 100% அது பண்ணது அத பண்ணிடுவங்க பண்ணுவேன் அப்படி ரெண்டு வருஷம் இந்த இந்த அட ஒரு 500 டி-ஷர்ட் பண்ணி எல்லாத்து கட பண்ணுவோம் பண்ணிட்டு அது எப்படி எக்கனாமிக்ஸ் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்றதுன்னு தெரியல அது மட்டும் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு எப்படி கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஏன்னா கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஒன்று கணக்கு வைக்க முடியறது இல்லைங்க ஸோ அதெல்லாம் கரெக்டாக கணக்கு வைக்கிற மாதிரி ஏதாவது வந்துச்சுன்னா கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பண்ணி ஃபண்டு பண்ணி வேணா பண்ணலாம் அது எப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பண்ணலாங்க யோசிச்சு பண்ணலாம் நிச்சயம் பண்றேன் இந்த வருஷம் நிச்சயம் பண்றேன் ஒண்ணுமே <laughs> 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 ஒரு 
பட் சிஜிய பாத்தீங்கன்னா ஹாலிவுட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு இது பயங்கரமான சிஜி கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த கிளிப்ல இருந்து ஜம்ப் பண்ணு அப்படி انا ரெண்டு பார்ட் அந்த ட்ரெயின் சீன் வந்து 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 மவுண்டன்ல இருந்து அது வேற பட் அந்த கிளிப்ல இருந்து ஜம்ப் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப அந்த மேக்கிங் வீடியோலாம் ரொம்ப எக்ஸ்போஸ் ஆன கண்டிக்கு நமக்கு அந்த கிளிப் வந்து ரொம்ப ஆர்டிஃபிஷியல் அப்படிங்கறது பார்த்தாலே தெரியுது ஏனா ஏனா எல்லா இன்ஸ்ட்ருமென்ட் எல்லா எக்யூப்மென்ட்ஸ் ஹெலிகாப்டர்ல இருந்து வந்து வந்துச்சா ஆமா வருது <laughs> 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 <laugh
ஒட்டுறது <laughs> 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 போவான் <laughs> 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 இல்ல அதுதான் இப்போ என்னன்னா எவனுமே வந்து என்னன்னா காஸ்ட் அதாவது வீடியோ போடுறான் வீடியோ போடுறான் வாஸ்துக்கு திருப்பி எதுவுமே இல்ல அத ஒண்ணு இருக்கானுங்க நாம இதுக்கு போனோம் அந்த ஊட்டி போனேன் இந்த படுகா ஃபெஸ்டிவலுக்கு போனேன் அப்ப ஒரு குரூப் பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு வந்து யூடியூப் சேனல் நடத்துறதே என்னன்னா சுத்தி இருக்கிற பிகர்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து யூடியூப் சேனல் நடத்துறேன்னு சொல்றதுக்கு தான் இவனுக்கு லாபத்துக்கே நடத்துல பாத்தீங்கன்னா எங்கயோ போய் லோன் போட்டு எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கானு கிம்பல் கிம்பல் எல்லாம் வாங்கிட்டு சுத்திட்டு இருக்கானுங்க உங்களுக்கு <laughs> 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 அதான் <laughs> மத்த பொருளா வந்தா கூட பரவாயில்ல தங்கமா இருந்ததுன்னா ஒரு சேதாரம் போக திருப்பி எடுத்துக்குவான் எல்லாத்திலயுமே போயிட்டு அவர் வந்து ப்ரோ இந்த மெக்சிகோ இந்த மாதிரி ஊர்லாம் வந்து ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா போய் சப்ஸ்கிரைபரே இல்லாம இப்ப வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் வந்துட்டாரு ப்ரோ அது அவரு ஃபுல்லா எதுவுமே ஜஸ்ட் ஒரு கோப்ரோ தான் வச்சிருப்பாரு எதுவுமே கேரி பண்ணி கொண்டு போக முடியாது முக்கியமா தவிர நாம அது டூ கேல பண்றோமா போர் கேல பண்றோமாங்கிறது முக்கியமே கிடையாதுங்க நீங்க போர் எயிட்டி பி ல பண்ண முடிஞ்சதுனாலும் ஓகே தான் ஆனா அதை கரெக்டா எடிட் பண்ணி நம்ம சொல்ற கதைய தெளிவா சொல்றோமா இல்லையா அது கதை தான் இந்த ரியாலிட்டி இதெல்லாம் சும்மா போயிங்க அத்தனையும் புழுகு அதெல்லாம் புழுகுங்க இந்த விளாகுல போய் நான் கஷ்டப்பட்டு ஆமா ப்ரோ அவர் வீடியோமே அப்படிதான் ப்ரோ ராவா இருக்கும் ஃபுல்லாவுமே இப்ப தமிழ் ட்ரக்கர் இவங்க எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சினிமாட்டிக்கா பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆமா பரிதாபங்கள் <laughs> நமக்கு 
போல <laughs> 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 போயிட்டு <laughs> 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 நடந்து <laughs> 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 எனக்கு ரொம்ப ஹிமாச்சல் வந்து வெள்ளம் வந்ததுல ரொம்ப வருத்தம் தான் உண்மையாலுமே நிறைய மக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க இதெல்லாம் ஆனா ஒரு நல்ல விஷயம் அதுல ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா இவனு எவனு வந்து வடக்கு எட்டியே பாக்க மாட்டானுங்க இன்னொரு நாலு மாசம் இவனுக்கு தொல்லையே இல்லாம லடாக் போனானுங்கன்னா லடாக்கோட முடிஞ்சிருவானு திரும்பி எவனு ரிட்டர்ன் பண்ண மாட்டான் ஏதாவது ரெண்டு ரெண்டு ஆறு இட கட்டாயி நடுவுல உட்காந்து போனேன்னு நினைக்கிறேன் அதை வச்சு கண்டென்ட் பண்ணுவானுங்க ஆனா அதை அப்லோட் பண்றதுக்கு இன்டர்நெட் இருக்காது அது ஒண்ணுதான் பிரச்சனை அஞ்சு மாசம் கழிச்சு தான் அந்த கண்டென்ட்டே நம்ம பாக்க முடியும் வரும் <laughs> 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 சினிமா நண்பர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஏதோ ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்கன்னா ப்ரோ இனிமே நடிக்கவே ஆரம்பிக்கல ப்ரோ எனக்கு நடிக்கவே இப்பதான் தெரியுதுங்க நினைக்கிறேன் <laughs> எனக்கு <laughs> அவங்கள சமையா வாழ வச்சு ஒரு ஃப்ரீயா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு காலேஜ் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் வந்து ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு கொடுத்து அதெல்லாம் ஒரு பெரிய கனவு பிரதர் அதெல்லாம் பண்ணணும்னு ஒரு கனவு காட் வில்லிங் அது நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்ல நான் இப்ப சொல்றேங்க இப்ப நான் இப்ப சொல்றேங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுக்குள்ள கார்த்தி நீங்க ப்ரொடியூசரா பாப்பீங்க அதுல நீங்க டவுட்டே வேண்டாம் கார்த்தி வந்து நிச்சயமா அப்துல் சிரிக்கிற அப்படி அப்துல் மாதிரி சிரிச்சுட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் பட் நிச்சயமா கார்த்தி வந்து ஒரு கூடிய விரைவில் பெரிய படங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி பாப்பீங்க கார்த்திய அண்ட் இன்னொரு த்ரீ இயர்ஸ்ல நிச்சயமா ஹி வில் டூ ப்ரொடக்ஷன் அதெல்லாம் டவுட்டே கிடையாது எல்லாமே இப்படிதான் ஆரம்பிச்சாங்க எல்லாருமே இப்படிதான் ஆரம்பிச்சாங்க ஒவ்வொன்னா கத்துக்கிட்டாங்க நாளைக்கு கார்த்தி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது மற்றவங்கள விட ப்ரொடக்ஷன் நாலேஜ் இருக்கும் மற்றவங்களோட கண்டென்ட்டை வந்து ரொம்ப ஸ்க்ரூட்னைஸ் பண்ணி எடுப்ப அப்படி ஒரு கண்டென்ட் வந்து ஒரு பேசிக் பேசிக் ஒரு குவாலிட்டியாவது அந்த கண்டென்ட்டுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப நிச்சயமா பையர்ஸ் இருக்கிறப்ப நச்ச நிச்சயமா வந்து தாராளமா பண்ணலாம் இப்போ கார்த்தி ப்ரொடியூசர் ஆயிட்டா வருவார் அந்த டைமுக்கு ஏன் வரக்கூடாது ஏங்க இலான் மஸ்கே ஒரு 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 நாளைக்கு வந்து அஞ்சு என்ன இருவாரு நினைக்கிறீங்க நீங்க 
டைம் டைம் மேனேஜ்மென்ட் என்ன டைம் மேனேஜ்மென்ட் நாம என்ன பெரிய ராகிட்டா வர்றோம் நாம இல்ல அவங்கள கேக்குறேன் நான் இல்லங்க ஏங்க படம் தயாரிக்கிறது நீங்க ராக்கெட் சயின்ஸ்ங்களாங்க அது ஒண்ணும் இல்லங்க நீங்க கரெகட்டான ஆளுகளை கரெக்ட்டா எக்ஸிக்யூட் பண்ண போட்டுட்டீங்கனா அது வந்து நீ ஜஸ்ட் லைக் எனி अदर பிசினஸ்ங்க அது பாட்டுக்கு நடந்துட்டு இருக்கும் நீங்க கரெக்ட்டா காஸ்ட் கால்்குலேஷன் போடுங்க நீங்க அதல்ல காஸ்ட விட பிரதர் கண்டென்ட் தான் நீங்க கண்டென்ட்டை நம்பி கரெக்ட்டா போட்டு நீ நல்ல ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாரும் ரொம்ப சைலண்டா கண்டென்ட்டை நம்பி அதுக்கான கரெகட்டான இன்வெஸ்ட்மென்ட்டை போட்டு அந்த டீம வந்து பாத்தீங்கன்னா மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்க கூடயே இருந்து செம பாசிட்டிவ் வைப்ல பண்ற எந்த கண்டென்ட்டுமே தோக்குறது இல்லைங்க இவனுக்கு வந்து என்னைக்கு வந்து அவனு அதாவது நமக்கு நம்ம டைரக்டர் அடிமை நமக்கு இவனு எல்லாம் வந்து நமக்கு வாய்த்த கொத்தடிமைகள் அப்படின்ட்டு வந்து எந்த ப்ரொடியூசர் நினைச்சு ஒரு மாதிரி அதை வந்து அடிமைத்தனமா நடத்துறானோ அந்த படம் ஊத்திட்டு தான் போகுது ஏன்னா அதுக்கு வைபே தப்பா இருக்கும் அதாவது ப்ரொடியூசர் என்ன நினைப்பான் கீழ் இருக்கிறவனு போட்டு எரிஞ்சிடலான்னு பார்ப்பான் டைரக்டரும் கீழ் இருக்கிறோம்னு என்ன நினைப்பான் ப்ரொடியூசரை போட்டு இருந்துச்சுலான்னு நினைப்பானுங்க இவனுக்கு எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணால் அந்த ப்ராஜெக்ட் எங்கே உருப்பிடுங்க ஜென்மத்துக்கு உருப்பிடாது அந்த மாதிரி தான் நிறைய ப்ராஜெக்ட் போட்டுட்டு போயிருக்கு ப்ரோ பட் நல்ல வைப்ஸோட நியாயமா ஓகே நாங்கள் நம்ம நம்ம எக்ஸப்ட் பண்ணலாம் கார்த்தி கார்த்தி ப்ரோ வருவார் ஒன்ஸ் ஹி ப்ரொடியூஸ் ஏங்க இது ஒண்ணுமே இல்லைங்க நான் அதை சொல்றேன் சைலண்டா இருக்கிறது எந்த எதுவும் சேஞ்சஸ் தெரியாது இல்ல இது சைலண்டா இருக்க வேண்டிய இல்ல பேசுவான் பட் நான் நான் சொல்றேன் இது என்னங்க ப்ரொடக்ஷன் பண்றது தான் என்ன பெரிய விஷயமான்னு கேக்குறேன் நான் அது என்ன பணம் தாங்க அது பணம் தானே ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஃபினான்ஸ் பண்ண போறாரு ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ ஒரு அஞ்சு கோடி ரூபாய்க்கு ஒருத்தர் ஃபினான்ஸ் பண்ண போறாரு அது வந்து நீங்க வந்து இப்போ ப்ரொடக்ஷன்னா நீங்க வந்து அஞ்சு கோடி ரூபாய் கார்த்தி வச்சிருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஒரு 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 இயக்குனர் வரப்போறாரு ஒரு நடிகர் வரப்போறாரு ஒரு நடிகர் வந்து அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்ட் பண்ண போறாங்க அந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல கன்வின்சிங்கா இருக்குன்னு ப்ரொடியூசரை கன்வின்ஸ் பண்ணோம் ஐ மீன் ஃபினான்சியரை கன்வின்ஸ் பண்ணா அவர் தாராளமா வந்து நமக்கு ஃபினான்ஸ் பண்ண போறாரு அந்த காசை கரெக்டாக கணக்கு காட்டி கரெக்டாக செலவு பண்ணி கரெக்டாக வியாபாரம் பண்ணாலே நாம் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதி படம் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்பவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்தை அசலுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் நமக்கு வாங்கிக்குவோம் நம்ம ஒரு தேட்டிக்கல் பண்ணும்போது அது லாபம் வரும் நியாயமாக தொழில் பண்ணால் யார் வேணால் இங்கே இங்கே பெருசாகலாம் பிரதர் இங்கே ஸோ ப்ரொடக்ஷன் இருக்கிறதுலே ரொம்ப கிரியேட்டிவான சொல்லப்போனால் ரொம்ப லாபகரமான பிஸ்னஸ் சினிமா ப்ரொடக்ஷன் தான் ஆனால் வெளில சொல்ல மாட்டானுங்க எல்லாம் மூக்கு சிந்திட்டு இருப்பானுங்க அதெல்லாம் கிடையாது நீங்க கரெக்டான ஒரு படம் தயாரிச்சா அது ஐம்பது ரூபா வட்டி கொடுக்கும் அது 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 போக அது உங்க ஆயில் ஆயில் ஃபுல்லா ஏதோ ஒரு ரைட்ஸ் வந்து வித்து உங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு பாருங்க செவன்த் சேனல் நாராயணன் அப்படிங்கிறவர் வந்து என்னைக்கோ வேட்டையாடு விளையாடுன்னு எடுக்கிறாரு எடுத்து முடிச்சுட்டாரு அதோட ப அந்த படம் முடிஞ்சது நாம நினைக்கிறோம் இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷம் கழிச்சு அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி பதினேழு வருஷம் அதுக்கப்புறம் ரிலீஸ் ஆகி இன்னைக்கு சக்க போர்டு போட்டு இன்னைக்கு ஒரு கலெக்ஷன் அது தருது ஸோ ஒரு படத்துக்கு வந்து வயசே கிடையாது அழிவே கிடையாதுங்க அது என்னைக்கு திருப்பி வந்து நமக்கு வந்து ரெவன்யூ பண்ணி தரணும்னே நமக்கு தெரியாது அது வந்து ஒரு லைஃப் லாங் அசட் அது அது வந்து ஒரு டிஜிட்டல் அசட் இன்னைக்கு வந்து அது வந்து சும்மா ஒரு கண்டென்ட் கிடையாது டிஜிட்டல் அசட் அது ஸோ அதை கரெக்டாக பண்ண தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஜபான் எப்படி இருந்துச்சு டெய்லர் உங்களுக்கு ப்ரோ அட்லி ப்ரோ ஏன்னா அட்லி தான் அதாவது இவனை எல்லாம் சும்மா உட்காந்துட்டு கீழே உட்காந்து ரெண்டு மூணு பேர் கொர குறன்ட்டு இருந்தானுங்க பட் ஒரு ஒரு தமிழ போய் அங்க நின்று ஒரு இவ்வளவு பெரிய கண்டென்ட்டை இவ்வளவு பெரிய ஸ்டார் வச்சு புல் பண்ணி கொண்டு வந்து நிறுத்துறத பார்த்தா அவ்வளவு பெருமையா இருந்துச்சு கல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா சும்மாவே அந்த ட்ரெய்லர் ஒரு பத்து ரூபாய் பாட்டு இருந்தேன் சார் நம்மால் போய் என்ன பண்ணிட்டா பாடுறாங்க வேலை பிரது எல்லாமே தமிழ் ஆளுங்க அதுல சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க என்ன என்ன என்னன்னா தெரியாது அதெல்லாம் புரிஞ்சும் தொலையாது என்னன்னா ஜெயசூர்யா அட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்லிக்கு வந்து நீங்க அவ்வளவு ஈஸியா எல்லாம் ஜவான் இல்லைங்க ஜவான் வந்து அவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருந்துச்சுங்க ஆக்சுவலா அந்த அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்றதுல இருந்து உள்ள போய் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றது ஏன்னா அட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரோட கண்ட்ரோல்ல அந்த செட் இருக்கணும்னு நினைப்பாரு அது நியாயமா ஒரு டேரக்டர் நினைக்கணும் பட் பாலிவுட் அப்படி கிடையாதுங்க நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் தான் மைக் எடுப்பான் நீங்க வந்து டேரக்டர் வந்து மைக்கே எடுக்க முடியாது அட்லி போய் மைக் எடுத்தோடனே எல்லாம் அப்படியே திரும்பி பார்த்து
பிக்கில் ஷூட்டிங் எடுக்கிறப்ப எழுவது நாள்ல வெறும் வந்து அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் இருக்குல்ல அந்த ஃபுட்பால் கிரவுண்ட் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு அங்கேயே எழுபது நாலு கார்லே டெய்லி மூணு நாள் நாலு நாள் மட்டும் தூங்கி அங்கேயே ரெஸ்ட் எடுத்து ரெஸ்ட் எடுத்து அங்கேயே ரெடி ஆகி அடுத்த நாள் ஷூட்டிங் பண்ணியிருக்காப்ல நண்பா அதை விட இன்னொன்று சொல்ற பிக்கில் இது இருபத்தஞ்சு மேக்கப் மேன் மொத்தம் பிக்கிலுக்கு வேலை செஞ்சது அந்த எழுபது நாள் நீ சொல்ற போர்ஷன்ல தமிழ் சினிமால இருந்து மேக்கப் யூனியன்ல இருந்து வேலை செஞ்சது கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு பேர் அந்த மேக்கப்புக்கு மட்டும் அவங்க கிளியர் பண்ண அமௌண்ட் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை கோடி ரூபா அந்த படம் ஆமா ஒன்றரை கோடி ரூபா வெறும் மேக்கப்புக்கு மட்டும் கிளியர் ஆனது அதாவது இது எங்கிட்ட அட்லியே சொன்னது என்னன்னா அதை நினைச்சிருந்தா ஈஸியா டெல்லியில மேட்ச் பண்ணிருக்கலாமா ஒன்னே ஒண்ணு சொன்னாரு ஆனா பண்ணிருக்கலாம் ஆனா இங்க இருந்தா ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் நல்லா இருப்பாங்க ரெண்டாயிரம் குடும்பத்துக்கு அந்த காசு போயிட்டு இல்ல அவனுக்கு இவனுக்கு புரியாது பிரதர் இவனுக்கு புரியணும் அவசியமே இல்லைங்கிற நான் இவனுக்கு என்னங்க புரிஞ்சிருக்குது எங்க எந்த நல்லவனங்க இவனுக்கு புரிஞ்சிருக்குது நான் கேக்குறேன் எந்த நல்லவன அவனோட மோட்டிவ் என்னன்னு இவனுக்கு எப்ப புரிஞ்சிருக்குதுங்க இவனுக்கு வந்து இவனுல ஏமாத்தனுங்க ஒருத்த வந்து ஸ்கிரீன் முன்னாடி நின்னோ இல்லாட்டி வேற ஏதாவது நடிச்சவனுல ஏமாத்தனா அவனை போய் தலையில வச்சு ஆடான்னு ஆடுவானுங்க அப்புறம் ஒன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இவனுக்கே அது இவனுக்குலாம் ஒரு முடிவு பண்ணி ஒன்னு பிடிக்கலன்னு முடிவு பண்ணிட்டானுங்கன்னா அவன் மோசை அவன் மோச டே ஆட ஆனாகப்பட்ட ஹாலிவுட் படமே காப்பி அடிச்சு தான் எடுக்கிறான் நீங்க அட்லி காப்பி என்ன காப்பி அடிக்கிறாரு யோ கமர்ஷியல் கண்டென்ட் வந்து நீ ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபார்முலா தான் இருக்கும் அதுக்குள்ளதாயே பண்ணி ஆகணும் ஒரு ஹீரோ இருப்பான் ஒரு வில்லன் இருப்பான் வில்லன் ஏதாவது பஞ்சாயத்து பண்ணுவான் அதை போய் ஹீரோ ஏதாவது பண்ணுவான் அப்படி இல்லைன்னா ஹீரோவே பெரிய வில்லனா இருப்பான் இவ்வளவுதான் ஒரு பத்து கிராமருக்குள்ளதான் நீ பண்ண முடியும் நீ போயிட்டு வந்து ஹீரோ அவர் ஆக்டோ பஸ்ஸா வர்றாரு வில்லன் அவர் திமிங்கலமா வர்றாரு நீ காட்டினா எவையா பாப்பா எந்திரி சோடிடுவானுங்க அப்போ அது ஒரு கமர்ஷியல் ப்ராடக்ட்ங்கிறப்ப அதுக்குன்னு ட்ரீட் பண்றதுக்கான ஃபார்முலாஸ் இருக்கும் அந்த ஃபார்முலா வச்சு அந்த கிராமரை வச்சு தான் அட்லி படம் எடுக்கிறாரு இன்னைக்கு ஷாருக்கான அந்த லிமிட்குள்ள ஒருத்தன் இவ்வளவு வெரைட்டி ஒரு ஒரு நம்ம இன்னைக்கு வந்து ப்ரிவியூ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல அத்தனை வெரைட்டி ஒருத்தன் வந்து காமிச்சிருக்கிறான் அதுக்கு என்ன ஒர்க் போயிருக்கு யோசிப்பாரு இன்னொன்னு ஹிந்தி நடிகர்கள் நம்மள மாதிரிலாம் கிடையாது எதை சொன்னாலும் ஜெ மாற்றம் தான் சொல்லுவானுங்க எதை நீங்க சொன்னீங்கனாலும் அவ்வளவு சீக்கிரம் எல்லாம் சரின்னு சொல்ல மாட்டானுங்க நீங்க அதை தாண்டி அவங்க மேனேஜ் பண்ணி தனக்கு தேவையான அவுட் புட் இழுத்துட்டு வர்றதுக்கு அந்த பையன் யோ அவர் அட்லிங்கிறவ வந்து பெரிய அறுபது வயசு பையன் கிடையாது நம்மள மாதிரி வெறும் முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு வயசு நீங்க எல்லாம் வாய் பேசுறீங்களே நம்ம முப்பத்தி ரெண்டு வயசுல நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கோட்டி ரூபாய் நம்ம முழுசா பாத்துருக்கிறோமா நீங்க ரைட்டு தப்பெல்லாம் சொல்லுங்க அவன் இன்னைக்கு வந்து ஒரு இரநூறு முந்நூறு கோடி ரூபாய் மேனேஜ் பண்ணி ஒரு பையனா உட்கார்ந்து இருக்கிறான் அப்ப அவனை பார்த்து நீ பெருமைப்படணுமா இல்ல வந்து நீ பொறாம பண்ணுமா இல்ல அவனை கேவலம் பேசணுமா அவன் வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரனரா உட்காடுறான் அட்லிங்கிறது ஏ ஃபார் ஆப்பிள் ப்ரொடக்ஷன்ங்கிறது இன்னைக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இன்னைக்கு நாளைக்கு வருந்தவனோட சேர்ந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த பையன் அந்த காசு எடுத்துட்டு எங்க போறான் அவன் அந்த சுவிட்சர்லாண்டு போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அங்க போய் ஊடு கட்டி உட்காந்து என்ன கறி வருத்துட்டு இருக்கானா இல்ல எங்காவது மாலத்தீவ்ஸ்ல போய் தீவு வாங்கி உட்காந்து இருக்கானா இதே இந்தியால உட்காந்து இங்க இருக்கிற பசங்களுக்கு இன்னொரு இரநூறு பேருக்கு வந்து அவனால முடிஞ்ச ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தரான் ஏடா உங்களை தினமுமே கொள்ளை அடிக்கிற பொலிட்டீஷியன் வாயே துறக்க மாட்டானுங்க இருக்கிற பிரச்சனை அட்லி விஜய் ஐயோ விஜய் தம் அடிச்சாரா விஜய் சைட்ல வச்சு தம் ஊதினாரு அதனால என் வாழ்க்கை கெட்டுருச்சுங்க விஜய் வந்து சிகரெட் எடுத்து இப்படி பார்த்தாருங்க அதனால வந்து எனக்கு நைட்டு தூக்க மாட்லைங்க எதாவது ஒண்ணு பேச வேண்டியது நியாயமா இருங்கடா கொஞ்சம் உண்மையா இருங்கடா டே ப்ரோ லாஸ்ட் கொஸ்டன் சோ உங்க அக்கார்டிங் டு யூ என்ன بلاக் பாஸ்டர் எப்படி ரொம்ப நாள் பிச்சு பண்ண ஓடணுமா இல்ல கலெக்ஷன் ಜಾಸ್ತಿ ஓடணுமா சோ எப்படி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாவீர் வருது ஜவான் வருது சாலார் வருது லியோ வருது அது எப்படி கலெக்ஷன் எப்படி அந்த அந்த எனக்கு அந்த பிரைஸ் பத்தி தெரியாது சோ கலெக்ஷன் எப்படி வந்தா தான் அது ஹிட் ன்னு நீங்க மை இன்வெஸ்டட் விசஸ் மணி ரிட்டர்ன்ட் பிரதர் மணி காட் அவ்வளவுதான் பிரதர் அத தான் بلاக் பாஸ்டர் நீங்க வந்து ஒரு படம் வந்து நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நூத்தி ஐம்பது கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணி அது எல்லாம் சேர்ந்து வந்து அவனுக்கு நூத்தி அறுபது கோடி மட்டும் தந்துச்சுன்னா அது ஒரு டிசாஸ்டர் ஏன்னா அந்த நூத்தி ஐம்பது கோடியை வந்து அவன் அத்தனை டைம் எனர்ஜியை ஸ்பெண்ட் பண்ணி
டாக்டர் படத்தை நான் உண்மையான பிளாக் பஸ்ட்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா அது வெறும் ரெவன்யூ மட்டும் தரல பிரதர் சினிமால அது வெறும் காசா மட்டும் சிவகார்த்தி எனக்கு அந்த டீமுக்கு வந்து பெருசா காசு தரல அதை தாண்டி ஒரு கிங்ஸ் லீக் லைஃப் தந்துச்சு அதுல நடிச்ச நம்ம இவரு வைபவோட அண்ணன் அவரு அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து ஆர்டிஸ்டுக்கு பிரியங்கா மோகன்ல இருந்து ஒரு பத்து ஆர்டிஸ்டுக்கு லைஃப் டைம் செட்டில்மெண்ட் மாதிரி அவ்வளவு ரோல்ஸ் தர்றதுக்கான ஒரு ப்ராமிஸ அந்த படம் வந்து தந்துச்சுங்க அதுதான் பிளாக் பஸ்டர் பிரதர் ஒரு ஒரு துப்பாக்கி இருந்துச்சுன்னா அந்த தங்கச்சியா நடிச்ச பொண்ணு இருந்து அந்த வில்லன்ல இருந்து அங்கிருந்து யோசிச்சு பாருங்க கிட்டத்தட்ட ஏழு வருஷம் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துட்டே இருந்துச்சு அதுதான் பிளாக் பஸ்டருங்க அங்க ஒர்க் பண்ண டெக்னீஷியனும் அங்க நடிச்ச நடிகர்களுக்கும் தொடர்ந்து வாய்ப்பு வந்து அதுவும் போக லாபம் வர்றதுக்கு பாருங்க அதுதான் ட்ரூ பிளாக் பஸ்டருங்க ஓகே கலெக்ஷன் பிளஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரெண்டு சொல்றீங்க நீங்க எக்ஸாக்ட்லி பிரதர் அது ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸும் இருக்குங்க வெறும் வெறும் வந்து ஆடியன்ஸ் ஏமாத்தி வெறும் காசு தூக்கி உள்ள போடுறது மட்டும் கிடையாதுங்க பட் அது இப்போ ஆடியன்ஸ் என்னன்னா ரொம்ப தெளிவாயிட்டா பிரதர் அப்படியெல்லாம் ஒரு ஒரு பிளாக் பஸ்டர் ஆக விட்டுறதே இல்ல லவ் டுடே வந்து அட்டகாசமான பிளாக் பஸ்டருங்க ஏங்க வெறும் ஆறு கோடி ரூபாங்க அஞ்சரை கோடி ரூபா ஆறு கோடி ரூபா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்க திருப்பி வந்து அவங்க ஷேராக எடுத்து ரொம்ப நான் மினிமமாக சொல்கிறேன் முப்பது கோடி ரூபா ஷேர் இருக்குங்க நீங்கள் அப்புறம் ஓடிடி ரைட்ஸுங்க நடித்த ரவீனா வந்து இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரவீனா வந்து ஒரு டப்பிங் ஆர்டிஸ்டாக தெரியப்பட்டவர் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஒரு நடிகை ஆகி இன்றைக்கி மாமன்னன் வரைக்கும் நடிச்சிருக்கிறாங்க அதில் நடித்த பிரார்த்தனாலிருந்து எல்லாருமே எடுத்து பாருங்க பிரார்த்தனாலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சில ஆயிரங்கள் தான் இன்றைக்கெல்லாம் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க பிரார்த்தனாவுடைய சம்பளங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இருபது மடங்கு ஜாஸ்தியா இருக்கு நாட் பிகாஸ் அவங்க டிமாண்ட் பண்றாங்கன்னு இல்ல அது நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஜாஸ்தி ஸோ அப்படி சின்ன சின்ன ரோல் நடித்தவங்க இருந்து அந்த குட்டி பையன்ல இருந்து எல்லாத்துக்குமே ஆஹ் எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து படம் பதினஞ்சு படம் கையில இருக்கிற அளவுக்கு இன்னைக்கு அங்க இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்திருக்கு அந்த ஆர்ட் டைரக்டர் எல்லாத்துக்குமே அப்படிங்கிறப்போ இவானா இவானா பாருங்க இன்னைக்கு எல்ஜிஎம் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு தோனி முன்னாடின்னு பேசுறாங்க அந்த அவங்க அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈஸியாக ஒரு டென் ஃபிலிம்ஸ் வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கும் அப்போ அது ஒரு ட்ரூ பிளாக் பஸ்டர் பிரதர் லவ் டுடே எல்லாம் ட்ரூ பிளாக் பஸ்டர் பிரதர் இந்த மாவின் காண்டி எஸ்கே ஏதாவது இன்ட்ரிவ் எடுக்கிறீங்களா ஸ்பெஷல் இன்ட்ரிவ் பிரதர் அவர் இல்லை அவர் வந்து என்னென்னா அவர் எங்கே துபாய் போகிறாரு வர்றாரு படம் வரட்டுங்க அது என்ன பிரதர் அவர் நம்ம நண்பர் கேட்டால் நிச்சயமாக தருவார் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எனக்குமே என்னென்னா ரிப்பீட்டாக போயிருமோன்ட்டு தான் பேசாமல் இருக்கேன் இப்ப உண்மையா சொல்ல போனா சிவா வந்து இப்ப என்னென்ன கேள்விகள் ஒருவேளை நல்ல சக்சஸ் ஆனா அதுக்கப்புறம் உட்காந்து ஒரு பிலிம் அனாலிசிஸா உட்காந்து ஒரு இன்டர்வியூ எடுக்கலாம் கேட்டா ரெக்வஸ்ட் பண்ணா தருவாங்க பிரதர் கண்டிப்பா தருவாங்க சோ அது பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு 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 ஐடியா இருக்கு பிரதர் பெரிய <laughs> 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 நான் கேட்கல ஏன்னா நான் உண்மையாலுமே எனக்கு என்னன்னா ஒரு மீனிங்ஃபுல்லான இன்டர்வியூஸா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்ப நான் இப்ப ஜிபி மூத்தம் எடுத்தேன்னா நான் அது வந்து என்னன்னா நான் ரெவன்யூவோட அந்த இன்டர்வியூ வந்து சொசைட்டில என்ன தேக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்துதுன்னு பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு அது அந்த இன்டர்வியூ எனக்கு ஹண்ட்ரட் கே போனது எனக்கு பெரிய ஹாப்பி எனக்கு எனக்கு அந்த மாதிரி இன்டர்வியூஸ் எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறது ஐ எம் ஸ்ட்ரைவிங் டுவர்ஸ் சிலது ஃபிளாப் ஆயிருது சிலது ரொம்ப ட்ரை பண்ணாலுமே ஃபைவ் கே டென் கேலு ஃபிளாப் ஆயிருது என்ன <laughs> <laughs> வரும் <laughs> 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 So, your prediction is that you will have a lot of gross. What is it, brother? What is it? 
உங்களுக்கு <laughs> 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 இல்ல ப்ரோ ஒரு காலத்துல இருந்துச்சு ப்ரோ ஒரு காலத்துல வந்து எப்படின்னா இந்த படம் இந்த மினிமமா இவ்வளவு பண்ணிரும் அப்படிங்கற ஒரு காலம் எல்லாம் இருந்துச்சுங்க இன்னைக்கு அது கிடையாது ப்ரோ இன்னைக்கு வந்து மெரிட்ட பொறுத்தான் நல்லா இருக்கா நீங்க மாமன்னனும் பயங்கரமா கலெக்ட் பண்ணும் நல்லா இல்லையா நீங்க எவ்வளவு பெரிய படமும் பிளாப் ஆயிடும் அப்படிதான் இருக்கு சோ எனக்கு அது போக சில பேர் சொன்னாங்க சாலர் 1000 1500 க்ரோஸ் போவும் ஒரு <laughs> 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 அப்ப நீங்க ஆயிரம் கோடினா எத்தனை ஆடியன்ஸ் பாக்குறது இதெல்லாம் உட்காந்து வட சொல்றது தானுங்க ஒரு சில படங்கள் மட்டுமே அந்த ஆயிரம் கோடி ஃபீட்ட டச் பண்ணிருக்குதுங்க மத்ததெல்லாம் பூரா சுட்ட வடைங்க அதெல்லாம் ப்ரோ ஒரே ஒரு கேள்வி ப்ரோ இந்த மிஸ்டர் இம்பாசிபிள் படம் வருதுல ப்ரோ இதெல்லாம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருக்க படம்லாம் பார்த்தாதான் இப்போ வருது புரியுமா ப்ரோ அதெல்லாம் ஒரு மயிர் இல்ல பிரதர் சும்மா அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது ஏனா இத ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்க போறேன் இல்ல இல்ல ஒண்ணு இல்ல ப்ரோ அதெல்லாம் க்ளீனா புரியும் ப்ரோ ஒரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இல்ல பிரதர் அதாவது இன்ட்ரெஸ்டர்லாம் வந்து அவன் எவ்வளவு அக்யூரேட்னா இவனுங்க வந்து பிளாக் ஹோல் அப்படிங்கிறது என்ன ஷேப்னே தெரியாதப்போ அதாவது ப்ராப்பரா தெரியாதப்போ அவன் வந்து உண்மையான சூப்பர் கம்ப்யூட்டரை வச்சு உண்மையான பிசிசிஸ்ட் வச்சு அதை அந்த பிளாக் ஹோல் வந்து பார்த்தீங்
அந்த ஆள் வந்து எப்பவுமே ஆடியன்ஸோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி மட்டும்தான் பேசிட்டே இருப்பாப்பி அந்த ஒரு செவன்டி எம் எம் ஃபிலிம் எதுக்கு ப்ரோ அத்தச்சோடு ரீல் பண்ணி அனுப்புறான் எல்லா தேட்டருக்கும் இன்னைக்கு யூரோப்ல இருக்கிற பெரிய தேட்டர் இருக்குல்ல அவ்வளவு பெரிய அந்த அந்த ரீல் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரூம்ஸோட இருக்குங்க அதை அனுப்பிட்டு இருக்கானுங்க எதுக்கு அனுப்புறானுங்க அது நீங்க போட்டு அது ப்ரொஜெக்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஆக்சுவல் ஃபீல் வரும்னு ட்ரை பண்றான் ஸோ அவன்லாம் அவன் வேற லீக் பிரதர் அவன் இருக்கிறதுல வேற ஒரு லீக்குங்க அது தெரில பிரதர் அதெல்லாம் ஒரு ஒன்ஸ் இன் அ மில்லியன் எப்பாவது ஒரு ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துல ஒரு நடக்கிற ஒரு அதிசயம் இருந்தாலும் அப்படியே லைஃப் டைம் அப்படியே ஜாலியாக அதான் ஒரு டைம் பார்த்தாலும் கிருஷ்ணபெருநாள் மடமெல்லாம் புரியுங்கிறதெல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாதுங்க அது நம்ம சொல்ல முடியாது அது அது பார்க்கணும் அது வெகு நாள் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிலாம் பார்க்குறப்போ எனக்கு டைமண்ட்ஸ் எனக்கு தெரிய நான் படிக்க படிக்க எனக்கு அறிவு ஜாஸ்தியாக ஜாஸ்தியாக இன்ட்ரெஸ்டிலாக பார்க்குறப்போ ஒவ்வொரு போர்ஷன் புரிய ஆரம்பிக்குதுங்க தேர்ட் டைம் ஃபோர்த் டைமென்ஷனாலே எனக்கு ஒரு பாயிண்ட்ல என்னன்னு தெரியாது ஃபிஃப்த் டைமென்ஷன் இருக்குது அதெல்லாம் என்னங்கிறது நம்ம படிக்க படிக்க நம்ம நாம மெச்சூர் ஆகிறப்ப தான் அந்த படத்தை பார்த்தாலே புரியுது ஓ இதைத்தான் சொல்லியிருக்கானா ஓ கிராவிட்டி இதைத்தான் சொல்லி ஓ இதுல தான் கம்யூனிகேட் பண்றானேங்களா ஓ ஆதாமேவல் கான்செப்ட் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கிறானா ஒரு பூமிக்குள்ள போய் முத முதல்ல வர்றதெல்லாம் ஓ அப்ப இவ்வளவுலே டைம் டிராவலரா இது எல்லாமே யோசிக்க என்னென்னமோ ஒரு பாத்தீங்க நீ கடைசியில இறங்குறப்ப ரெண்டு பேர் ஒரு 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 ஏவால் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பான் ஆதாம் புறப்பட்டு போவான் அதான் மேட்ரு அந்த பூமிக்கு அவன் தான் ஆதாம் அவன் தான் அவன் தான் ஏவால் இவன் தான் ஆதாம் இனி பூமி பூமியில மனுஷங்க எப்படி வந்தாங்க அப்படிங்கிறது கூட ஒரு உள்ள ஒரு ட்விஸ்ட் ஒண்ணு வச்சு விட்டுருக்கிறான் ஸோ அந்த அவன் அவர்கள எங்க எங்க போய் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுங்க கிறிஸ்டபர் நோடலாம் அது எப்படின்னா அது உள்ள புரட்டிகிட்டே இருக்க வேண்டிதான் புரட்டி நீங்க எடுத்து நீங்க ஒண்ணும் இல்லை கிறிஸ்டபர் நோலனா கிறிஸ்டபர் நோலனும் ஹேண்ட் ஜிம்மரும் சேர்றப்போ வர்ற பிஜிஎம் இருக்குல்ல நீ இப்பவும் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கு பிஜிஎம் வந்து உட்காந்து சும்மா கார்ல ஒன்பது போடுங்களேன் கரும்பு நம்மள பயமா இருக்குங்க அந்த டைம் ஸ்பேஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா போட்டீங்கன்னா பயமா இருக்கு நமக்கு நமக்கு லிட்டரலா அவன் நம்ம என்ன பார்த்தோமா அது இசையிலேயே கொண்டு வந்துருவான் தாலு சோ அந்த ஆளு இந்த அல்போன்சா கியூரான்னு ஒருத்தன் வந்து அவன் எங்க போனான்னு தெரியல அந்த ஆளு இந்த கிராவிட்டி எடுத்தவன் அவனும் ஒரு மிருக மிருகம் அந்தாலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ஆள் ஒரு படம் பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது அந்த சீரீஸ் ஒரு ஆளு அந்த அவரும் பயங்கரமான வெறித்தனமாட்டோம் <laughs> 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 அதை பார்த்துட்டு நான் ஒரு போயிட்டு யோசிச்சு யோசிச்சு சரி வேண்டாம் இதுக்கப்புறம் பார்த்தனா யோசிச்சு பைக்கிங் போக சொல்லிட்டு நீங்க இருக்கீங்கன்றனால நான் எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கானே இல்ல அதெல்லாம் யோசிச்சு யோசிச்சு ரொம்ப தலைவலி வந்துச்சு கிரிக்கெட் பத்தி பேசுவோமா என்னத்தனால புரியலனே நோலன்னு என்னன்னு போன ஒரு படம் புரியாது உங்கள மாதிரி ஆட்கள் மேலே பிரச்சனை கிடையாது அந்த படம் புரியாம அத பாத்துட்டு வந்து நானும் ஒரு இன்டெலக்சுவல் தான்றதுக்கு அவன் ஒரு கதை சொல்லுவான் அது ஒண்ணும் இல்ல பாத்துட்டு நாலு ஹாலிவுட் ஆர்டிகல் படிச்சுட்டு அதுல நாலு லைன் மட்டும் எடுத்துக்குவானுங்க எடுத்துட்டு வந்து நம்மள்ட்ட ஒப்பிப்பான் எனக்கு அவன்ட்ட தான் பிரச்சனை அவனாலதான் இந்த நாள் வெளியும் பிரச்சனை டே எடுத்துட்டு இந்த புரி எடுத்துட்டு இந்த புரியாதவன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா போட்டு இது பண்றது இந்த படிச்சவன் ஒருத்தன் இருப்பான் இல்ல இந்த எக்ஸாம்ல அவங்களுக்கு மூல வந்து மண்டேல மட்டும் இல்லாம பட்டக்சலியும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா இருக்குதான் நம்ம கம்மியா இருக்குதான் அப்படி பேசுவாங்க அவனுங்கனாலதான் எனக்கு பெரிய பிரச்சனையே இது அவனுக்கு 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 இது மட்டும் இல்ல நண்பா அவனுக்கு நமக்கு நமக்கு வந்து புரிய கூடாதுன்னே சிலதெல்லாம் பாப்பானுங்க புரியுதா சும்மா சும்மா போய் ஸ்பானிஷ் படம் ஒண்ணு பாத்துட்டு வருவானுங்க அதுல அந்த நாய்களுக்கும் ஒண்ணும் புரிஞ்சிருக்காது அது வேற ஆனா எதுக்கு பாக்குறதுனா நான் இப்படி பாத்துட்டேன் புரியாத ஒரு படம் பாத்துட்டேன் உனக்கு தெரியாத ஒரு படம் பாத்துட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்காண்டி அவர் பாத்துட்டு நான் உன்னையை விட மிகப்பெரிய லைட் வார்ம் ஃபயர் வாயிலதான சோறுதுங்கிற 
அது எனக்கு தெரியும் தெரியும் இல்ல இது என்ன இப்ப இந்த டார்க் நண்பர் சொன்னார்ல அது ஒண்ணு இல்லைன்னா முப்பத்தி மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஆறு ரூபா போவாங்க பின்னாடி ஒரு ஆறு ரூபா போவாங்க இப்ப திடீர்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு இருக்கா என்ன வச்சுக்கோங்க பத்து நிமிஷம் கழிச்சு ரெண்டாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுக்கு போயிருவாங்க புரியுது இன்னொரு பத்து இன்னொரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணுல இருந்து இன்னொரு அறுபத்தி ஆறு வருஷம் மைனஸ் போயிருவாங்க இது எல்லாத்தையும் நம்ம உட்காந்து நோட் பண்ணி நோட் பண்ணி உட்காந்து படம் பார்க்கணும் படம் இல்லை வெப் சீரீஸ் நம்ம அந்த ரவுனக்கு இருக்காருல ஃபுல்லி ஃபிலிம் ஓனரு அவர் உட்காந்து நோட் பண்ணி எழுதி 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 போட்டு ஃபுல் படத்தையும் அந்த வெப் சீரீஸையும் பார்த்தது உட்காந்து எழுதி கடைசியில் என்னன்னா ஆதாம் ஏவால் தான் வந்து உலகத்துக்கு பிரச்சனை சொல்லி முடிச்சிருவாங்க அவர் பேப்பரை கிழிச்சு போட்டதெல்லாம் வீடியோ போட்டிருந்தாரு புரியுதா <laughs> 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 எனக்கு பிகில் பிடிக்குது நான் வந்து அடுத்த விஜய் படம் வந்து நான் வந்து உட்காந்து லியோ பார்ப்பேன் நீ வந்து பெரிய புடுங்கி நீ வந்து ஸ்பானிஷ் படம் தான் பாக்குறேன் நீ பாரு உன் யாரு வேண்டாங்கிற அதெல்லாம் தாராளமா பாரு தலையில படுத்து பாரு எனக்கு பிரசாந்த் நான் எனக்கு இன்னும் இன்னும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு மூணு பேர்ட்ட சொன்ன ஞாபகம் இருக்கு உங்களை பத்தி பேச்சு வரப்பையோ இல்ல காமனா ஏதாவது பேச்சு சொல்ல அப்போ எல்லாத்தையும் சொல்ற ஒண்ணு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்காது மேபி நீ யாரு பேருன்னு சொல்ல மாட்டேன் காமி ஸ்கொயர் பார்த்து இன்டர்வெல்ல ஜிகே ல இன்டர்வெல் நின்று இருந்தோம் வெளியப்போம் அது வந்து நீங்க ஒருத்தண்ட சொல்லல மொத்தம் அந்த இன்டர்வல் நிக்கிறவங்க எல்லாம் திரும்பி பாக்குறாங்க இன்டர்வல் அஞ்சு மணி நிமிஷம் அந்த நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா அந்த சினிமா கிரிட்டி கூட்டம் தான் நிக்கும் உட்காரும் அந்த நேரம் ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல உங்களுக்கு எனக்கு என்னங்க எனக்கு என்ன ஜெயசூர்யா நான் எப்போ யோசிச்சது தோணது நேரம் தான் சொல்லி இருக்கிறேன் நானு அதான் எனக்கு உளுந்து உளுந்து சிரிக்கிறேன் அவனுங்க என்ன பேசுறது தெரியாம பேனு பாக்குறானுங்க இல்ல அது என்னன்னா அதான் சொல்றேன் நானு நீ அப்பவே ஒரு பேட் வைப்ஸ் கிரியேட் பண்றது அந்த படத்துக்கு சம்பந்தமா எல்லாத்துக்குமானது <laughs> 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 அப்படின்ட்டுமே <laughs> எனக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 நீ ஒரு பாயிண்ட்ல என்னன்னா அந்த உல்ஃபா பால் ஸ்ட்ரீட்ல இவனை வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல நீ கொண்டாடிட்டு இருப்ப இவன் சம்பாதிக்கிறப்போ ஆனா இவன் இவன் வந்து இவன் பண்ற விஷயங்கள்லாம் போ போ பாத்தீங்கன்னா 
அப்படிங்கிற <laughs> 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 அந்த பொய் சொல்லாம எடுக்கிறதுக்கான தைரியம் வேணும் இல்ல அதுல எதுவுமே பொய் இருக்காது அந்த அந்த ஆள் சொல்ற அந்த ட்ரக் இந்த பழைய மாத்திரை ஒண்ணு போட்டு இது இந்த லம் ஒர்கின்ல தவழ்ந்துட்டு வருவாங்க அதெல்லாம் வந்து பெரிய தைரியம் வேணும் அதெல்லாம் எல்லாமே நடந்த கதனை நியாயம் வீட்டுல <laughs> எடுத்தோம் <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> 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 அனிருத்தும் பேசி முடிவு பண்ணது வச்சுதான் வீட்டு <laughs> கொள்ளையடிச்சு போனா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு நடந்த கதை அது அப்ப வந்து அந்த அந்த ஹீரோ வந்து அந்த கடைசில ஒரு ஃபயர் கன் மாதிரி ஒண்ணு வச்சிருப்பாப்ல இல்ல ஆமா 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 அந்த மாதிரி ஒரு ஃபயர் கன் வச்சிருந்திருக்காப்ல அதுதான் ரொம்ப பெரிய கேஸ் ஆச்சுன்ற மாதிரி நான் ஒரு ஆர்டிகல் படிச்சேன் எந்த அளவுக்கு ஒண்ணு நினைச்சு தெரியல அவரோட ஸ்டண்ட் ஃப்ரெண்டா ஸ்டண்ட் மேன் தான இருப்பாரு ஆமா ஸ்டண்ட் மேன் தான இருப்பாரு ப்ரூஸ் லீக்கு நடுவுல ஒரு ஷாட் கூட வச்சிருப்பாங்க ஃபைட் பண்ற மாதிரி எனக்கு நான் எனக்கு நான் அந்த படம் பிடிக்கல இவரோட இவரோட டச் அந்த படத்துல இல்ல எனக்கு அந்த படம் இல்ல மறந்துவரணும் <laughs> டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லுவீங்க அந்த படம் கிளைமேக்ஸ்ல ஒவ்வொருத்தரா கன் எடுத்து ரூட்டே இருப்பாங்கல அதானே ஆமாமா அது சரியான பாக்கல ஆமா 
டிகாப்ரியோ நடிச்ச படம் தானே சரி அவங்க இதோட முடிஞ்சிச்சு படம் நடிப்பா டக்குன்னு இன்னொருத்த வந்து இவனை போட்டு டிகாப்ரியோ போட்டு சொல்லிடுவான் விரைவில் <laughs> வந்து <laughs> <laughs> சரி அந்த PUBG ID குடுக்குறேன் நீ குடுக்கவே இல்ல PUBG ID ஆ சரி நான் நேத்து நைட் பிளான் டே அப்ப நான் வந்து நான் டிஎம் பண்ணேன்